大家好，欢迎来到 TBS 看世界，台海风云，全球戒备，一触即发特别节目，我是彭巨。美中现在双方紧张的态势呢，是螺旋式的上升，大家也很担心有没有可能因此爆发更多的冲突。但其实原本大家以为，在川普离开白宫之后，双方的误解还有冲突以及摩擦可以稍稍的降温，但现在呢，似乎是越演越烈，甚至各界也担心说，这些冲突、这些摩擦有没有可能再度升级？变成战争的可能，而在台海，在台湾，台湾的我们有没有可能呢？其实也在这些冲突的第一线，这是我们今天想要带你来探讨的。我们先来欢迎今天的来宾，今天加入我们的是国立政治大学的外交学系副教授黄奎博黄教授，你好。哎、欸，主持人，大家好。好，教授好。在跟教授有更深入的讨论之前，我们先来看到这则报道：美军行政专机在现身台北松山机场。美国众议院军委会近年最大规模来访，近距离密切关心台湾，似乎对应美国国务卿布林肯日前所言，美中竞争没有终点。间谍气球引发的信任危机，在这一握过后，看似暂时融冰。今年六月，布林肯重启访陆行，大陆国家主席习近平亲自接见，两大强权台面上斗而不破。中国尊重美国的利益。不会去挑战和取代美国，同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。中美绝对可以摆脱竞争，维持友好，只要双边都认同一个中国。We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences. We remain committed to meeting our responsibilities under the Taiwan Relations Act, including making sure that Taiwan has the ability to defend itself. 美方在外交上礼貌性让步，却预告了台湾军售、军事合作方向不转弯，状况一如香格里拉对话，两国防长场边握手，上台交货，争节点还是台海问题。We do not seek conflict or confrontation. But we will not flinch in the face of bullying or coercion. Now, all of this is especially important in the Taiwan Strait. You know, the whole world has a stake in maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. These problems, why do they all happen in China's waters and waters? And not in other countries' waters and waters. That is, our Chinese's waters. 军机和军舰从来都不会到这个其他国家领空和领海附近去做所谓的航行霸权。中国大陆国防部长李尚福反批美国亲门踏户，导火线就发生在会谈前。中国他们鬼切这个行动呢，其实就是要掌控第一个，他们对军机跟军舰的控制程度比较有自信，掌掌握程度比较高。应该不会像以往那样出现撞击或是军舰相撞的状况。另外呢，也是要传达一个清楚的讯息给美方知道說，说如果你要跟我玩硬的，我绝对会奉陪到底。美军驱逐舰和加拿大的护卫舰联合指控中国大陆军舰恶意抢船头，地点就在台海。解放军主张的合理监控是两岸争端问题延伸。对于台湾来讲，我觉得比较危险的地方是在于哦，当双方在军事方面欠缺沟通管道来进行良好沟通的情况之下，它是不是有可能有擦枪走火的一个机会哦？危机警讯出现，偏偏中美军事角力也在升温。中国大陆为了扩张海权，倾力打造蓝水海军，加上战略导弹数量和射程不断提升，已经连美军都感受到压力。美国众议院和华府智库以此进行兵推，中共一旦发起攻台，美军虽然集成近八十艘共建，鏖战一个月后，仍有八万名解放军登陆台湾，而解放军用导弹牵制驻扎日本和关岛的美军，将会造成数千人伤亡。显然，不论出兵与否，都会直接影响美国国家利益。重点是美国国内的民意是最重要的，因为总统开战还是会受到民意的牵制嘛。那如果美国人是反战的，是选择比较单边主义、孤立主义的，那可能就不会来支援台湾的。出兵协防台湾，不是美国总统说了算，还要国会也点头。
然而，今年三月，英国周刊《经济学人》和数据分析公司联合进行的民调，美国民众有百分之五十一的人认同更强硬的阻止中国武统，比支持美中保持友好的多出二十七个百分点。一个半月后，美国新闻周刊也公布数字：一千五百位具有投票资格的美国民众里，高达百分之五十六支持美国介入台海危机。民意风向球的影响力还有待观察。现阶段要做的是找回盟友。在南海的部分，又因为伸手国过多，哦，我们可以看到这一次，呃，在香格里拉会谈，会谈一结束了以后，马上美国、菲律宾跟日本海巡就开始做演习了，不单单是只有美国，哦，加拿大，哦，其他的盟国也也尝试的在这边那。日本跟菲律宾的海巡的合作也越来越密切，这都是值得观察的。所以我觉得，在那边的温度并不会比台海要来得低。严防南海争端的新仇旧恨，让战狼外交趁机运作孤立主义。美国号召日韩等国强化军事部署，是现在进行式。但防卫蓝图里，台湾的比重呢？二十五家军火商来台洽谈合作供应链。台美往来看似更紧密，但军售加速也该是时候兑现。毕竟贺祖靠军力，所以我觉得美国的重点啊，它的战略的主要的目标是：第一个，它一定是用预防战争，是最高指导原则。那能够预防战争，要阻却啊，比如说呃，北京有这种动武的这种念头，或者实际这种冒进的作为，基本上还是要依靠美国在后面很强大的军事贺祖的力量。因为当战争爆发之后，代表说你之前的核武能力是失效的。美中对弈这局棋，未知涵盖印太，而台湾首当其冲，意味着强化防卫，已经没有时间原地踏步。我们刚刚提到美中的冲突呢，全球都非常关注，尤其是美国的前国务卿基辛格，在今年上半年，他也接受了很多媒体的专访，谈到他眼中的台海，还有他眼中的美中冲突哦。针对美中冲突，他是怎么说的？他说，就很有可能在这样的态势之下，会发生一些军事上的冲突，所以他认为。美中的关系必须要走向改变，而且呢，其实，在美中之间的战争不会有赢，就算赢了，你必须要付出很大比率的代价，才有可能在这次的战事当中，或是未来的战事当中取得绝对的一面。甚至他也说，现在是一个非常特殊的状态，因为呢，一国最大的威胁是另外一国，包括呢，在。川普的时代，当时大家应该印象都非常深刻。他对中的贸易谈判，让中国让步，塑造他自身的强硬形象。但原本以为换了总统可能会好一点吧，但其实并没有，他反而是继承了川普的做法。但是呢，在言论上。较为自由开放，甚至呢，在国外有些媒体形容说，这个新的总统拜登只是比较有礼貌的川普，这是其他国家媒体的看法。但是呢，其实现在大家很担心说，如果中美对抗的态势持续。再这样下去的话，台湾会不会变成一个非常重要的冲突点？我想要先请教这个教授，就您来看，这个美中冲突，台海成为这个。战事第一线，这是有可能的吗？那有可能来降温吗？呃，美中如果因为台湾冲突的话，我看应该会变成世界大战。嗯，那更不用讲说基辛吉他这些，其实评论还蛮对的、哦嗯。也就是说，如果要涉入战争的话，像中国大陆，它绝对会付出很大的代价。嗯但是呢，美国也要付出绝对超过一般合乎比例的代价，才能战胜中国大陆。那我们可以讲得更细哦。美国会付出怎么样超过比例的代价呢？第一个，他在日本的这些盟邦的基地，会不会还在？甚至如果日本因为美日同盟参战的话，请问日本会不会遭受到中国大陆的导弹攻击？好，再来，中国大陆它已经有足够的远程的这种洲际弹道飞弹，会不会往美国那边发射？那这个时候，美国当然也会发射它的洲际弹道飞弹到中国大陆来。那那这是一个怎么样的状况？当然，我个人会觉得，以目前美国与中国大陆的军事力量来讲，美国最后一定会惨胜。但是这个惨胜是美国总统需要看到的吗？换句话说，这一个方面的这种政治的
这个意志力，可能必须要超乎常人，才能做出好美军参战台海的决心。好，那如果这是一个超乎常人的决心才能做的决定的话，呃，美国到底会不会因为台海开战而介入台海？那这个就变成一个很大的问号了。那更不用讲说，呃，如果在这个台海真正发生战争的状况之下，它是。因为台湾这边片面宣布法理的台湾独立，而被攻击，或者台湾其实在这边没有做什么事情而被攻击，这时候美国的反应会不会一样？嗯，这个美国政府因为他采取战略模糊，他就是不告诉你我到底会怎么做，因为我不告诉你会怎么做，所以台湾你不要轻举妄动，觉得你搞台独好像我一定会来，嗯，然后呢，北京你也不要。觉得说我不会来，因为我没有讲我不会来。那这个有时候我们在学界叫做双重贺阻，我又贺阻了台独，对我又贺阻了北京可能的蠢蠢欲动。那美国这样的做法，目前看起来似乎还是有效，但是我们必须要考虑到一个很残酷的事实，也就是现在解放军的实力已经不是过去的无下阿蒙了，所以。当解放军的实力足够在这个所谓中国大陆沿海这一块地区，把美军或者美日同盟的军队把它排拒在外的时候，也就是说，美日同盟军队不太敢侵略雷池一步，因为中国大陆会有岸上的武器、空中的武器、海上的武器，把美日同盟军队排出去。那这个时候，台湾的安全，美日到底能介入多少？现在没有人说得准。所以，当中国大陆实力越强的时候，那美国的这种双重贺阻，会不会还继续有效？所以华盛顿有些人说，我们不要战略模糊了，我们就清晰地讲，美国会来。但是我们可以看到，目前没有一个美国当政的高阶官员，包括美国总统，说我们一定会来，因为如果来的话，这个后果已经不是我们今天坐在这边就可以随便就想象得到，绝对是一个很惨烈，对全世界人类都不是一件好事的一个冲突。嗯，但教授，其实我蛮好奇的说，当然我们讲说，大家会非常关心的是俄乌战争，然后由于在俄乌战争的战事当中，其实大家会认为会发现说，其实中国大陆非常密切在关心俄罗斯跟乌克兰爆发冲突之后，其实其他国家是怎么样援助乌克兰，还有他在观察整个战事。那您认为说，这个呃，以中国大陆对？俄乌战争的观察来说的话，他有可能对台湾有什么的动作吗？还是他认为说，其实呃，既然以乌克兰来说，由整个西方做他的大后方来讲，中国在台湾的态度来说，台湾可能也可不可以以这样子的状况来类比？好，我们先谈这个中国大陆的这个对于台湾跟乌克兰类比的立场啊。嗯，中国大陆是说没有类比。嗯，因为台湾不是乌克兰。嗯，中国大陆其实很简单，因为台湾是我的一省嘛。乌克兰跟俄罗斯那个是两个主权国家的冲突，对，好，那台湾跟乌克兰不能类比，嗯，据点讲完了，嗯，可是我们这边呢，各位可以看到，包括现在执政的民进党政府，常常跟大家讲，甚至跟外国人讲，台湾跟乌克兰很像，像在哪里？如果你只是说台湾是面对这些所谓这个共产国家或者是集权，就是集合的集啊，集权主义的这个最前沿，那对。嗯，很像，但是地理位置像不表示台湾跟乌克兰就很像啊。嗯，我们可以，我们不用花太多时间比较，我们只要讲说，如果乌克兰战争已经发生到现在，可不可以类比到台海？第一点，西方国家它可以轻易的，不要讲轻易了，西方国家可以制裁俄罗斯。嗯，因为俄罗斯跟国际的经贸的连接度是相对低的。可是今天你可不可以轻易的制裁中国大陆？对，多少的外商在中国大陆有投资？你看马斯克特的特斯特斯拉，嗯，对不对？还有像三星、海力士等等，这很多的投资都在，不可能轻易跟中国大陆脱钩的。所以，经济上制裁俄罗斯的做法，是不是可以转换成激进上制裁中国大陆？我觉得这个在西方国家下定决心就很困难了。另外呢，我们可以看到，因为乌克兰它的土地面积大概是六十万平方公里。台湾是三万六嘛，因此台湾在对敌的纵深来讲啊，战略纵深其实是很不够的。乌克兰它很大，你看乌克兰现在五分之一的领土大概被俄罗斯占领，但五分之一它的，因为它总共是六十嘛，所以大概就十二万平方公里。但乌克兰还可以继续的运作，更不用讲说乌克兰的西方就从波兰这边就
可以把西方的这个这个盟邦的武器啊，逐渐的运进乌克兰的境内，让乌克兰的军队继续跟俄罗斯军队作战。可是台湾，请问四面环海是一个天然的优势，可是也是我们天然的劣势啊。到时候怎么样透过海运或者是有限的空运，把这些武器要运到台湾来？到时候解放军如果封锁台湾的时候，这些从外部要运进台湾的武器的这个途径会变得非常的困难，不像乌克兰这样子还可以透过铁路啊、公路这样子源源不绝的运送。所以我觉得不管怎么样讲，台湾跟乌克兰。确实面对集权国家、集权政府的第一线，但是他们在发生战争时候的状况，我觉得是千万不能类比的。台湾比乌克兰更没有发生战争的本钱。嗯，台湾比乌克兰更没有发生战争的本钱，但是其实我也蛮好奇說，说当然以乌克兰的角色来说，他可能会不断地感受到俄罗斯对他的威胁。那其实我蛮好奇說，说大家也都会在想说，中国大陆是不是其实有侵略台湾的野心？这个部分教授怎么看？而且侵略台湾的野心跟美国的共同利益又有什么样可以类比的地方？中国大陆会不会入侵台湾啊？呃，这个你真的必须要问在北京当政的中南海这些领导，啊，但是呢，我们可以回想啊，从一九四九年两岸分裂分治之后，中国大陆一直讲的就是说要从以前的所谓武力解放台湾，到现在的呃，包括透过自身实力的坚强还有发展，去争取台湾想要所谓的回归祖国这样的一个认同。但不管怎么样呢，你会发现从一九四九年到现在。中共政权从来没有说好，我放弃使用武力对付台湾。嗯，因为他知道这个使用武力是避免台湾逐渐走向真正台独的最后一道防线。嗯，好，那所以呢，美国也必须要把中共可能会攻击台湾的这个剧本把它放进去。啊，那那可是美国也知道了，中国大陆不会轻易的攻击台湾，因为渡海作战。中国大陆其实从来没有做过。对，那另外呢，中国大陆要台湾，它要一个被打烂的岛，有什么意义？嗯，啊，更不用讲说，我们都讲嘛，这个直接攻击敌人已经是兵法最下阶层、最没有办法的时候才做的了。在一开始当然是透过谋略或者透过吸引力，让对方就心悦诚服的过来了。所以中国大陆讲的统战、统一战线，其实就是这个意思。对，他希望把台湾里面。少部分对他相对比较友善甚至认同的人先争取住，然后让台湾产生民心的质变。那在这一方面呢，我觉得现在我们看到就是美国，他当然不希望台湾落入中共的手里面。对，啊，那美国在这一方面，你可以看到像我们在桌上这本《一触即发》这本书里面，艾斯培曾经做过美国的国防部长的，他就讲过啊，在他的国防部的一些想定里面啊。其实最大的威胁挑战源就是中国大陆。嗯，美国现在包括它的国防大学等等的，其实假想敌已经不是所以前的苏联或现在的俄罗斯了，而是中国大陆。所以我觉得美国也在因应那些可能发生的最坏的剧本。嗯，那我们也必须了解啊，当最坏剧本发生的时候，美国会不会出兵援助台湾，这是一回事。嗯，但是美国一定会想尽办法先出兵干什么？撤侨。嗯。他在美国的侨民要先撤出来，然后可能日本也会参加，但撤侨的军事行动跟出兵防卫台湾的军事行动这是两回事。更不用讲说，美国如果要出兵台湾的时候，他一定要从日本或者南韩抽出部分的军力过来。可是日本跟南韩的军力，很明显的，它是针对北韩，还有针对俄罗斯相关的这些防卫的，他们不可能。因为台海的战争，大部分就移到台海这个区域来。那美国还要从本土动员再过来。那动员来的过程里面，我刚刚讲过，解放军的实力已经不是过去的这个那样憋三的角色了。所以他们在长城移动的过程里面，会不会遭到解放军的伏击？能不能够成功的到台海来？这些都是美国很大的问题。反而在这个议题上来讲，解放军就是以逸待劳。所以我觉得美国当然不希望台海发生战争。说实在，中共也不想，也因为这样子，所以你就发现了北京跟华盛顿目前看起来共同的利益就是遏制台独、反对台独或者不支持台独，让台独不要变成搅动区域局势的一个不稳定的因素。
所以等于说，在美中对抗的状况之下，其实尽量减少所有所有的不稳定因子都是非常重要的。而且呢，其实以季新杰的看法来说，他说如果像乌克兰的战争在台湾爆发，类似这样的战争在台湾爆发的话，恐怕会摧毁世界的经济，而且战争有可能拖累中国的内部局势。而现在中国其实最担心的还是他们的国内爆发有动乱的情况。那我们再来看到，其实现在在美洲比较紧张的状况之下，其实季星级其实，在今年上半年接受了非常多媒体的访问呢，他其实一再的提出警告，因为他认为说我们现在处于典型的一战前的局势，任何破坏平和都有可能会导致这个灾难性的后果。其实我也想要请教教授，其实我们现在看到，其实，在不管是。以美国为主的，可能大家称呼民民主的联邦或是联盟也好，还有中国大陆为首的，可能大家会认为是比较局限的国家来讲，现在两大势力都有一个比较明显的对抗情况。您怎么看说？说这是跟一战前的局势，是不是其实蛮雷同、蛮类似的？一次大战前的局势，说是说实在，跟现在类比啊，有一个很大的差别，就是核武。嗯现在有核子武器了，对，有核子武器的时候，各国的军事战略的思考跟没有核子武器的时候是不一样的。嗯，所以我们也看到，大家常常讲什么“休息底德陷阱”，也就是说，这个排行第一名跟排行第二名的，当他们实力接近的时候，这个或许啦，终须一战。对，或许，而且有学者也研究了，其实这个比例是高的。可是呢，这个研究说实在，都是在核武发明之前。嗯。所以有核武的时候，真的想法是不一样的。然后呢，你可以看到在乌克兰的例子嘛，很明显，为什么北约不敢介入乌克兰的事情？嗯，就是因为俄罗斯的核武摆在那边。对，而且普丁还有他的这个以前的副手梅德韦杰夫，动不动就说我们的核武随时要考虑把它重启或者把它部署出去。嗯，这西方国家其实了然于胸啊。所以在这个一战前的局势，我只能说。这个强权之间的这种这种不稳定的这个态势是很明显，但是我觉得真的核武才是决定了现在美国跟中国大陆虽然说是斗，但是斗而不破这样的一个态势，就是因为核武存在在这边，没有一方可以有绝对的优势，把另外一方以第一级的方式，第一个打击啊 ，first strike 的方式，马上把它摧毁掉。如果你不能。第一时间把对方摧毁掉，那对不起，你就好好的，可能要透过一些军事的威逼，还有外交上的谈判，让对方可以死了这条这个出兵啊的这个这个这个行动的决心。所以我觉得这个基辛吉当然他是现实主义的大师啊、哦，但是我觉得只要把核武的武器这个这个因素放进去的时候，我觉得或许我们对啦，发生战争之后，哇，那个。局势绝对会非常的悲惨，可能比一次二次大战还要惨、嗯。但是只要核武在，或许你也可以乐观地想，战争发生的几率，尤其是核武强权之间发生战争的几率，可能又小了很多。嗯，但其实呃，教授我也蛮好奇，说当然我们说就是核武当然是一个非常重要的一个。不论是贺祖的力量，或是反过来说，它也有可能是稳定的力量。但其实以美中这样子的态势状况来看的话，如果现在即使美中目前看起来，呃，美国也不希望越雷雷池一步，而中国大陆为了他国家自己内部的稳定发展，也不希望说有任何战乱或是战呃战争的情势发生。但如果时间往后，目前现在看起来是。虽然对抗，但还算稳定。那时间往后看的话，其实可能几年内我们要特别注意到未来的发展。这也就是为什么有些人说，这二零二四中华民国的总统选举是很重要的、嗯，因为它或许会决定了台湾是不是继续缓步的往台湾独立的方向前进。嗯，因为很多人认为说，如果这个方向继续下去的话，北京会不会继续有耐性的？看着台湾逐渐的飘离中国大陆，嗯，我说政治上的飘离，对，有些人说，如果北京失去耐性的时候，那么北京可能就会用一些包括像灰色地带的威胁，甚至像过去几年啊常常讲的所谓的斩首行动，也就精准打击，好，比如说总统车队在这边，我就很快的透过这些不管是中共接近的飞机上面载的飞弹，或者是用这个短程的导弹等等的，很快精准去攻击你。甚至现在还有无人机啊，对，所以这个有人说，如果台湾继续往台独方向走，那么未来
冲突的几几率是增加的。嗯，啊，但是我也必须讲啊，这个发生战争的原因其中之一，当然就是中共不愿意放弃武力啊。对，什么事情不可以好好的透过政治去谈呢？嗯，为什么一定要透过武力才能够可能作为一个最后解决事情的手段呢？所以我觉得这个一个巴掌拍不响了、啊。两边都必须要思考到，就是说，当两岸的战争有可能会造成人类的浩劫的时候，其实双方的领导人都应该要有一个责任感，让这个双方台海双方的冲突尽量的降低，而且让美国跟中国大陆不至于因为台湾的问题而真正的进入到军事接触的阶段。不然的话，我觉得这个在长远来讲啊。如果台湾继续是这样的这个独派的发展，中国大陆的军事实力又继续的加强，那么我觉得这未来的局势，我们今天坐在这边，我敢这样讲。但是如果四年八年之后还是这样子，我刚刚讲这样的一个发展态势的话，我坐在这边，可能我的答案就会告诉你，哎，局势好像越来越危险了。对，没有错。其实时间还是个非常重要的因素，还有这个双方的领导人是不是足够节制，避免战争有这样子的情况。再来，我们来看到，其实现在基辛杰告诉大家，到底要怎么解台海僵局，或是美中僵局呢？他认为非常重要的就是你必须要来降低敌对的情绪，而且逐渐在美中双方建立一个信任而且可行的关系。而现在，美国是不是开始来控管风险了呢？我们就要来看。看到的是布林肯，他访问了北京，其实是在六月中的时候，他访问了两天，而且呢，他也是二零一八年十月份以来访中的最高级别的美国官员。在他行前的时候，他告诉大家有三大目标，哪三大目标？第一个，他必须要来做一个危机的管理机制，来防范美中双方在各自的情势上会有误判的情况。再来，他要告诉中国大陆，美国的价值到底是什么，而且促进盟友的利益。另外，在合作领域。上面像是他们一再谈的经济啦，或者是气象部分，要如何来应对全球挑战，也都是非常重要的。但其实，在这一次的访问结束之后，他也在这个最后。谈到了台湾议题，他很担心说中国大陆在台海的挑衅行为，一中不变的原则之下呢，他是这样说的，也反对片面的来改变现况。他也一再的强调说，其实台湾对整个全球的经济来说都是非常重要，尤其包括半导体，还有很多的商业货柜都会经过了台海。我想要请教教授，其实现在大家一直不断在谈说，美国似乎开始要来管控风险。那您来看说，以 Blinken 到了这个。个北京去，它所谓的管控风险有达到任何的效果吗？我们研究外交或国际关系的，其实基本上都会主张见面不比不见面好。对，见面三分情。对，不只是美国跟中国大陆这样子啊、哦嗯，你可以想台海两岸是不是也是这样子？嗯，从过去的海基海协会一路到陆委会跟国台办主管的接触，到最后的马习会，嗯、其实，在那一段期间里面，台海的风险。大致上啊是逐渐的降低的。冷战时候的美国跟苏联也是一样啊。而且他们不只是有这些比较高层的会面，他们还有所谓的热线。热线当然有国防部长之间的，甚至据说应该还有领导人之间的。啊，那这些我觉得就是沟通，尽量能够降低风险还有冲突的存在。对，所以布林肯去北京啊，我个人当然是非常的支持，而且我觉得这个。中国大陆的外长秦刚啊，也应该要找时间去北京进行访问。对，因为就像布林肯在北京讲的，如果用白话一点的解释，他的目的，第一个就是双方不要因为误解而冲突。嗯。第二个，双方还是有很多可以合作的地方，譬如说气候变迁。嗯。啊，那第三个就是我还是要告诉你，虽然说我们有合作的地方，但是呢，我美国的价值就是这样子。嗯。请你要了解，就是坚持自己的立场啊。第三点。所以我觉得秦刚去美国也可以做一样的事情嘛，对不对？两个国家，我们古人常常讲“君子和而不同”，和是这个和平的和，对，就是我可以跟你和谐相处，但是呢，我的一些基本立场、价值观或许跟你不一样。我觉得国际外交也就是这样子啊，所以这个外交的沟通，我觉得是非常的这个重要，而且是这个迫切的啊。那当然，我们也必须看到，就是布林肯他这一次去北京是四年多，美国国务卿第一次。访问北京，据外媒的说法，甚至包括一些这个比较接近中国大陆这个官方的这些学者专家的说法，确实台海问题
是王毅跟布林肯，或者是秦刚跟布林肯讨论的重点中的重点。嗯、对，所以刚才您讲到美国怎么样去管控台海的这个风险哦，我觉得现在北京跟华盛顿已经认清了一个事实，就是要去控管台湾。台海的风险，嗯，不是只有他们任何一方片面可以做到的。也就是说，我必须要有你的参与或是你的合作，嗯，才能够做到管控台海的风险。当然，如果你去问北京或华盛顿，哎，你们是不是要共管台海？他们一定说没有。特别是中国大陆，他不可能让台海变成所谓的国际化，或者有外部势力的介入。啊，但是呢，他们嘴巴不讲共管台海，可是我刚刚讲过了，因为相互都知道，要管控台海的风险，不能够没有对方，嗯，所以他们一定会透过像这些外交部长，未来一定会有国防部长或情报官员、财政部长等等很多高阶部长级官员的接触，他们可以技术性的协调出一个怎么样。面对台湾海峡局势的一个共同的看法，嗯，或者增进相互的了解，这个我个人会把它称为叫做技术性管控台海，或技术性的共管台海。但是官方上面他们是不会承认的，等于说是台比较台面下的。对，也就是说大家其实都会协调，哎，我们对台海现在局势，我要做什么？嗯，你要做什么？对，那你要了解我为什么这样做？嗯，我不得不这样做。那你也。可以告诉我为什么你要这样做？那大家可以找到一条这个冲突的这个红线，对对对，不要轻易的踩到。那这个时候，其实我们也必须要反问：那你台湾要做什么？我们不能坐在这边。好，你们两两个这个比较强的这个政府要来管控台海风险，那你台湾可以做什么？台湾过去我们说我们可以作为一个和平的缔造者，甚至可以作为一个这个这个台海的和平利益外扩到。亚太区域，嗯，确实过去我们都做到了。那现在你遇到美国跟中国大陆技术性的共管台海的时候，你台湾应该要做什么？我觉得这个不只是我们政府应该要考虑的啊，其实包括民间也应该给政府出点意见。对，不然的话呢，台湾一直处于被动的角色。我觉得在变化这么快、诡谲多变的这个时代啊，我觉得我们慢慢就会真的越来越受制于人。所以教授的意思是说，其实从技术性的共管台海，甚至有没有可能变成三方共管台海，这是可能的一个路径吗？如果我们可以加入这个美中之间二加一，啊，那当然这个是最好的情况。也就但我们台湾有自己的发言的分量，我们也可以影响双方美国跟中国大陆在台海的一些做法。嗯、当然了，这个是一个很理想的状况，因为我们真的是非常理想，量体小，嗯，量体小，实力也比较弱。但是我们这么不能什么都不做啊，啊，或者只是一面倒向某一方，对，然后跟另外一方结仇，那么我们根本就失去我们自己的自主性跟动能了，因为你只能靠到另外一方去对抗。你不想要交接的那一方。那教授，其实我也蛮好奇說，说当然共管台海这个概念，其实在好几年前就有了，甚至其实现在事过境迁，到现在可能有一点。比较时间轴线拉得比较长一点点，那您来看说，如果以现在这个新时代的可能技术性的台海共管，它可能会有一些怎么样的特色，跟它特别的地方？呃，这一点也就是说，第一个你会看到很多美国跟中国大陆的这个国安相关的官员，在历次的这个会谈里面，大概都会把台湾作为一个主要谈判的或者主要沟通的议题，嗯，那大家可能会交换。各自对于台湾最近发生的这个情势的一些判断，嗯，还有再来就是双方可能会告诉对方啊，我可能未来要做什么，啊，那最高的这个目标当然都是希望台海不要进一步的走向冲突，对，啊，那在这个时候呢，美国可能跟中国大陆就会有更多的这个这个互信建立的这个过程，对，啊，那当然了。美国，我个人也希望美国跟中国大陆他们互信可以好一点，因为我也很难想象，如果美国跟中国大陆的互信越来越低，甚至可能会发生冲突的时候，我台湾难道可以翘个脚，在台湾说没事没事，你们吵吧？我们绝对被卷入里面的。对，所以我觉得这个共管的时候啊，这一个特色就是美国跟中国大陆的互信建立的过程会越来越明显，甚至越来会越顺畅。嗯，好，这是第一点。那第二个技术共管的一个特点，可能就是双方还是会
，譬如说美国的军机舰，嗯，定期或不定期还是会穿越台湾海峡，嗯，因为美国认为台湾海峡中间有一个国际水道。嗯啊，它不是属于任何一方管理的。对，好，那中国大陆呢，一样也会有这个军机舰继续的对台湾施加压力，因为很明显，中国大陆就是软的一手，硬的一手。嗯，但是呢，在这样的作为的时候呢，你会发现大家应该只是为了要表示自己的立场而做，嗯、而不是去威吓。对方，我说就是美国不是为了去威吓中国大陆，中国大陆也不是为了威吓美国而做，他们是为了要表示自己立场。所以除了政治的宣誓之外，军事的动作会继续下去。但是军事的动作呢，呃，大家心里心照不宣就知道不是针对对方的，那么他的这个冲突性啊，相对而言应该就会小很多。那这样的技术性共管台海的话呢，我觉得呃，对于。想要比较倾向台湾独立的，在台湾的一些执政人士或者是政党，他们或许就会觉得说，美国好像挺所谓挺台湾或挺台独的力量变小了。那这个时候，就像我们前面讲的，那么美国跟中国大陆就比较放心，台海不会因为台湾的法理台独而逐渐的走向战争。嗯，所以等于说，其实现在。或许折中的方式就是所谓的技术性的台海共管啦，但其实在这个次布林肯到了北京去的时候，他也提到说要重启美中的军事沟通管道，这个部分他其实也提到了，是在中国大陆是没有同意推进这个进程，这也代表说在这一次啊，布林肯到了北京去，其实可能他的斩获或是他所带来的成果，并没有想象中的这么多呢。对，因为。你知道，在谈判的，我们先从谈判的角度来讲，美国跟中国大陆这个布林肯他的访问是今年二月初这个高空气球事件之后第一次啊。那布林肯本来在二月本来就要去北京了嘛，但是后来就气球事情延宕到这个时候。好，所以呢，在谈判角度就是我北京，嗯，怎么可能你美国要什么我就给你什么？对我一定要有些东西握在我手里，当成一个未来交换的筹码。嗯。哦，我不会轻易把你你说什么我全部给什么。美国其实也了然于胸了、啊，但至少布林肯把这个议题抛出来之后呢，外界更清楚的知道，原来美国跟中国大陆的军事沟通管道还没有打开。对，中国大陆还不愿意在军事层面跟美国对话。嗯，好，这是谈判的这个角度。另外呢，从实物的角度啊，你会发现，美国为什么希望跟中国大陆有进一步的军事对话跟交流？其实部分的原因是因为美国希望能够更了解解放军的这个组织文化或是决策的思维，啊，而且呢，在过去、啊、最近我不敢讲，在过去美军有一个说法就是，他们希望透过这个军事的交流，让解放军知道，其实美国的军事实力。还是很坚强的。嗯，你不要在中国大陆自己觉得自己好像很厉害。对，你来看看我的。嗯，不过这是过去了。最近中国大陆一系列的各式各样先进的武器逐渐的出台之后呢，当然这个美国是不是能够透过军事观摩而降低中国大陆这种自满或者是自我自信的这个能力，我就不知道了啊。但是实物上来讲，除了这个观摩的这个效果之外，交流的效果之外啊，另外一个就是。两边最高还是要国防部长见面嘛？对。可是呢，大家都知道，这个在现在，也就是在七月中旬左右，美国还没有解除中国大陆的国防部长李尚福的这个制裁名单的这个指令。那中国大陆怎么可能在你还在制裁我的时候，我还让我的国防部长跟你的国防部长见面？嗯，这个等于就是在政治上示弱了嘛？那你也很很好玩，你可以看到拜登说。我们在考虑是不是要撤销这个，但是拜登刚讲完，马上白宫跟国务院这些就讲说没有，嗯，我们这个禁令还是持持持续的在进行中，所以我觉得美国内部可能说实在了，拜登的话，如果我的解读就是已经在讨论了啦，要不要解除对李尚福的制裁？对啊，当然这个讨论现在我不知道他美国内部是怎么样，可是呢，不解除李尚福的制裁，我觉得。美国跟中国大陆国防部长要坐下来谈的这个这个见面的这个时机就会一直往后延、嗯。对，当然往后延不一定会导致台海的这个紧张的增加了。嗯，但是呢，我觉得这个所谓的国安护栏式的这种沟通啊，不、嗯、不能只有外交部长啊，不能只有什么中央情报局的局长啊。嗯。
必须要有国防部长。那有人说为什么要国防部长？嗯，因为国防部长他的这个这个在里面的这个讲的这个说法或者意见啊，当然会比你在这个譬如说在中国呃在美国的什么国防大学遇到的教授。或者你在哪个哪边的这个智库遇到研究员，他们讲的话更有分量，而且更直接。所以我觉得透过这种比较直接的沟通，避免这种喝水传话的误解啊。对。那我觉得这个是部长跟部长见面为什么是很必要的原因。所以我觉得，总之啦，这个当国防部长对话还没有发生的时候，我们不能够乐观地判断美国跟中国大陆的这些国安护栏式的对话已经恢复到正轨。但是我觉得，我觉得。美国会想个办法，让他们这个制裁令取消。嗯，那未来一取消的话，我想两边的见面就会非常的快了。对，在 Blinken 其实到了北京之后，其实未来会不会有更多人到北京去？而现在已经看到的是，财政部长耶伦到了北京参访。我们先来看到这则新闻。挥挥手，美国财政部长耶伦结束四天访中行。启程访美前，耶伦在记者会上表示，这几天与中国高层时隔多小时的会谈，直接且富有成效，有助稳定超级大国间的关系。The U.S. and China have significant disagreements. Those disagreements need to be communicated clearly and directly. But President Biden and I do not see the relationship between the U.S. and China through the frame of great power conflict. We believe that the world is big enough for both of our countries to thrive. 不过，美国财政部资深官员透露，此行一如预期，没有具体的政策突破，但在重建联系和建立关系方面非常成功。而叶伦前脚刚走，中国大陆财政部也发表声明，反映中美间的确存在分歧，要求美方采取实际行动，回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。叶伦则表示，此行的目标是与中国大陆新经济领导班子建立并深化关系。减少误解风险，为气候变迁、债务困境等领域的合作铺路。I do think we've made some progress, and I think we can have a healthy economic relationship that benefit benefits both of us and the world. 纽约时报分析指出，去年中共二十大后，中国大陆经济高层全由忠于国家主席习近平的团队接棒。这些官员，包括财政部长、国务院副总理何立峰，国际经验都比他们的前任要来得少，西方对他们也不那么熟悉。加上中国逐渐减少发布经济讯息和报告，让外界更难了解中国经济的真实状况。欢迎欢迎。这会耶伦与四位中国最高经济政策决策者进行马拉松式会谈，是拜登政府上台来首次。但是很遗憾呢，就是由于一些像飞艇这一类的突发事件，导致了中美关系在达成、在落实两国元首达成共识方面呢，呃出呃出现了一些一些一些一些问题。希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行，共同努力。据了解，中方尤其关切拜登政府可能寄出限制对外投资的行政命令，恐阻止美国对中国大陆，包括半导体、人工智慧和量子运算等敏感技术的特定投资。中国对外交语言一向敏感。过去强烈反对华府所谓与中国经济脱钩。今年三月，欧盟执委会主席范德赖恩用更温和中性的去风险化。这次耶伦在供应链问题上，则用了另一个英文字母 D 开头的多样化，再次强调美中经济脱钩将会是灾难性的。The United States is not seeking to decouple from China. We know that a decoupling of the world's two largest economies. Would be disastrous for both countries and destabilizing for the world. 这回除了何立峰，叶伦会见的中方官员还有中国大陆国务院总理李强、财政部长刘坤、中国人民银行党委书记潘功胜。美方包括叶伦在内，这几天都称潘功胜为人民银行行长或代理行长，似乎证实了潘功胜将接替易纲，升任人行行长。
。而对于中国、俄罗斯、巴西和印度等金砖国家推动去美元化，改以本土货币结算，耶伦表示，美元作为全球储备货币的地位不受威胁。That is not winner take all, but with a fair set of rules, would benefit both our countries over time. 这几天，耶伦也会见美国企业代表、气候金融专家和女性经济学家，呼吁在经济和气候议题上更多合作。让外界预测，拜登和习近平可能在九月新德里的 G20 二十国峰会，或十一月在旧金山的 APEC 场边举行元首会。举行完综合报道。好，我们再来看到叶伦哦，就是美国的财政部长，他其实到了中国大陆去的时候，在会后的记者会，他是这样说：，是美中其实还有重大的分歧，必须要明确的清楚沟通。但是世界大道足以让两国经济繁荣发展，而且呢，他也。再度重申，没有寻求跟中国大陆的经济脱钩，但是在表达立场上面，他其实讲的也非常清楚。他说，他跟中国大陆表达了这个不公平的经济行为，还有在美国的企业的胁迫行动，基本上。他也是表达说，其实是严重的关切。他也说，以不松绑、以国安为由的措施，相关的反制行动，目前暂时暂时也都是还没有松绑。那我想要请教教授，您怎么看说？其实叶伦他是一个财政部长、经济的代表，过去这个到了中国大陆去哦，其实刚刚我们看到是比较政治层面的。那经济有可能，虽然说政治方面可能还没有办法完全解冻，经济有可能先行吗？呃，经济相对来讲是比较简单的部分，嗯、因为确实就像叶伦讲的啊、哦，美国跟中国大陆其实并没有办法脱钩，这一个很好玩的事情啊。如果你观察在二零二三年的，譬如说六月初之前吧，大概是这样一个阶段，美国其实有不少的官员，甚至国会议员只讲脱钩，脱钩，他现在用的是 decoupling 啊这个字，但是呢，当欧盟提出来了所谓的去风险 ，de risk。也就是说，我还跟你继续交往，只是说我要注意我跟你交往中间的风险，我要尽量把它降低排除掉。当欧盟开始讲 de risk 去风险的时候，美国一开始啊，他不是很愿意的。嗯，但是呢，过一阵子之后，美国开始跟欧盟同一个口径了，去风险，去风险。对，所以你就知道脱钩其实是不可行的一件事哦。而且美国跟中国大陆脱脱钩的话。包括我们周边这些依赖中国大陆跟依赖美国经济而生存的这些重要的经济体，一样会倒霉的。嗯，好，那叶伦这方面讲的是没有错，但是叶伦到中国大陆呢，他到底所谓何来啊？他绝对不是只有在讲说你中国大陆对我美国企业进入你中国市场要采取公平的待遇。嗯，啊，他绝对不是这样子。其实我觉得叶伦还有几件事情，大家其实都一直在提啊。也就是第一个，我美国国债的问题。嗯，如果你注意到的话啊，中国大陆在去年左右抛售了很多的美国国债，让中国大陆从全世界最高持有美国国债的外国政府，变从第一名变第二名。那第一名是日本，但日本其实为了自己经济的这个总体经济的这这这个自己经财政经济的这个调整，他也抛售很多的美债。对，在当时。那中国大陆现在呢？虽然说抛售美债，可是很好玩的，就是在今年三月啊，就是气球事件爆发的下一个月，中国大陆呢，他又买进了好像两百多亿的美债吧？那这是什么意思？气球事件让两边那么的紧张。对，哎，中中国大陆三月买进一堆美债，那到底中国大陆在想什么？其实我觉得中国大陆也很清楚啦。有些人讲了很很怎么讲，很理想。他说：“中国大陆把这个八千多亿的美债全部都卖掉啊，美国就完蛋了。那中国大陆卖得掉吗？他卖掉的时候，中国大陆要怎么办？他他拿这些钱要怎么办？真的卖掉的话了，当然这个几率基本上是零了啊。所以中国大陆也知道，他不能够把美债全部卖掉。而且，就算美国现在之前我们听到有债务危机啊。”然后到现在，美债好像可能必须要加发加印更多啊，进入市场。但是美债再怎么样讲，它的债务信用的评比，在世界各国政府的债务评比、公债评比还是最高的。对，啊，或者数一数二了。所以
中国大陆投资的这个风险，一方面不能买太多美债，但他不买美债的话，好像也很难去让他的这个风险降低。所以我觉得美国跟中国大陆在这个债务方面的这个不要讲合作了，各取所需。对啊，我觉得叶伦这次来应该就会谈到这一块。那另外一个当然就是中国大陆对在美国这个加征关税的不满。嗯，叶伦他其实有一定的发言的权利。嗯，所以叶伦应该会把中国大陆的这些想法进一步的带回华盛顿。那进入华盛顿之后呢？但是叶伦他的发言权虽然说他有这个沟通管道，嗯，上演的管道。但是其实还是有限了，最后还是必须看拜登的国安团队怎么样的处理。所以我的意思就是说呢，叶伦他到中国大陆去之后，确实谈的这些经济的问题啊，让你会发现到中国大陆跟美国他的这个你泥中有我，我泥中有你，这个这个状况真的是一时半刻是不可能取消的。所以两边也很务实的，透过了叶伦的访问，其实我觉得他们已经开展了一些新的经济、财政双方协调的模式。那过去，那可能在二零二三年的下半年，我们大概就会看到这个模式逐渐的开展。所以，二零二三的下半年，有可能在之前，包括是在呃川普时代的这个美中贸易战的一些关税的抵制上，有可能出现一个转机跟化解吗？关税这件事情其实蛮难讲的哦，嗯、因为中国大陆受到这个关税的制裁，已经从川普时代一路到拜登时代，嗯、其实拿掉的不多。对，拿掉的不多，但是不表示它不能够被拿掉。嗯、重点是说什么时候拿掉、嗯，还有拿掉的是哪些的这个产这个商品项目。嗯、中国大陆我觉得它其中一个很关切的就是包括一些电子产品，嗯、啊，科技产品等等的。那那美国需不需要把这一块这个这个就让给中国大陆？这时候就变成美中双方之间在谈判桌上的角力了。嗯、我要拿这一块给你，那请问如果我对你的关税？把它这一块，我我华盛顿把这一块关税削减了、嗯，请问你北京要给我什么？对，外交其实也就是一场交易嘛。嗯、所以我觉得关税对于拜登来讲就是一个谈判的筹码、嗯。那他会握在手上，但是呢，中国大陆也有购买美债的一个这个这个谈判的优势、嗯。所以双方可能会在这方面会有进一步的这个沟通。嗯啊，你可以说不定可以看到中国大陆会有其他的部长级官员也会去美国访问，那也就是讨论在这个财经、经贸、关税这一块啊，所以我我才我才会觉得说，这个在如果没有其他的意外出现的话，嗯、对，在关税啊，在这个美债这一部分的话，你会发现双方会隐隐约约会有一些协调的步骤，啊，让这部分呢，这个。达到一个双赢的局面，而不是变成这个斗争最后双输的局面。那教授，我其实蛮好奇，我们讲说国际政治就是 give and take， 就是基本上其实就是一个互相交换的一个过程。但是其实目前以包括美国的国务卿，还有这个财政部长耶伦都到了中国大陆去的话。中国大陆为什么要让他们来呢？就是其实，呃，基本上，如果说中国大陆大可可以不用接招，为什么他选择接了这个招？这是一个很好的问题啊、哦。为什么中国大陆要让布林肯来，然后让叶伦来？嗯，啊，第一个，布林肯去中国大陆啊、哦，对，应该是美国主动的要求。嗯，那美国当然是希望透过这个方式，可以继续他的战略对话的一个一个频率。嗯。因为我们可以看一下啊，在二零二二年，也就是去年，布林肯跟王毅他们分别是在外交部长的位置上面的时候啊，双方实体的见面啊，所谓的线下见面，应该就有四次左右，至少啊，我没有仔细的算，大概有四次左右，还有几次的电话通话。所以你可以算啊，粗估来讲，二零二二年这十二个月里面，他们可能平均两个月就要见面或是打一次电话。你说这个频率高不高？当然很高啊。那在这样的一个这个互动的过程中啊，我觉得中国大陆它会这个可以得到美国的一些相关的这个这个高层来的讯息，所以中国大陆当然也希望有这个互动嘛。那布林肯到北京去啊，中国大陆只要说同意的话，就表示中国大陆也也希望布林肯的访问对中国大陆有利。有什么利呢？譬如说。中国大陆不至于被美国形塑成一个铁板一块，连沟通都不想沟通的人。对，啊，譬如说布林肯的访问，可以让中国大陆
，可以直接把他的这个不管是抱怨也好，或中国大陆诉求也好，请你布林肯直接带到华盛顿，让拜登总统知道，这是一个超级直接的沟通管道。第三个，布林肯跟到北京的这个见面呢？也可以让中国大陆的这个其他的部会的官员见了布林肯，甚至给布林肯一个什么一个所谓的这个人物特征的评估。意思也就是说，当我见了布林肯之后，我才知道，哎，布林肯可能是一个思虑缜密的人，或者是他是一个这个逻辑比较不好的人。这都是我举例啊，让这些中共官员接触布林肯之后，大家对布林肯更有认识。那中国大陆可以集合这些这个。集体的这种观察，去了解布林肯大概他是怎么样一个一个特质的这个外交官员，那中国大陆在对症下药，嗯啊对症下怎么样去应付布林肯这个美国的现在当权的国务卿啊，所以我只能说了，就举例啊，就中国大陆确实他一定是也有自己的这个好处，他才会同意美国的官员来访，而且你可以看到，就在七月已经有一些。外媒的报道说，中国大陆可能在九月、十月之后，也有几个部长级的官员会去华盛顿访问。对，那为什么要去华盛顿访问？有可能美国邀请，嗯，也有可能是自己要去啊，嗯。那为什么自己要去，或者美国邀请你就要去呢？应该是他也有他的需要，没错，要求其实就是有需要。那这个需要到底是什么？要根据各部会而有不同的这个这个判断了。但是我只能说。美国跟中国大陆没有一方有本钱说你不要来，嗯，我绝对不见你，没有。从布林肯到叶伦都是这样子，嗯，所以其实我觉得下半年的观察重点就是我们刚刚前面讲过的国防部长，对，如果国防部长的恢沟通也都恢复了，那么或许这个美国跟中国大陆这种国安护栏的外交的沟通啊，他们大概会一直持续到。美国拜登准备要大选的，那一年，二零二五的一月，因为拜登呢，他也需要一个和平可控的一个中美关系，他在选举的时候才能说，你看，我拜登果然是个外交老手啊，我可以把中国的问题，中国对我们的挑战，我暂时把它控制住，就是变他的得分项了。对，如果拜登控制不住，不管是台海问题或者美中问题变成一个导火线，或者越烧越旺的时候，对，请问。共和党会怎么样去教训拜登？嗯，你没有办法处理中国问题，下台吧。嗯，让我们来。所以我觉得这个拜登也希望美中关系或者台海的这个问题都可以稳定。其实对他的这个连任绝对是有帮助的。那如果我们在更高层次、更直接来看，我们说的这个。呃，拜席会或席拜会有可能在九月的印度的 G20 或者是十一月的 APEC 峰会成真吗？很好玩的，就是拜登其实已经又说好几次说他会跟习近平见面。对，但习近平其实从去年，各位如果记得二零二二年的十一月，习近平跟拜登见面的时候、嗯，其实也都是一直拜登在说啊、呃，我希望很快跟他见面，希望跟很快跟他见面。习近平从来没有说。我们会考虑跟拜登见面，嗯，所以一直是拜登在释放这个讯息，但是呢，习近平并没有打脸拜登，嗯，那最后呢，这个去年这个十呃去年这个十一月的拜习会啊，嗯，就顺利的登场了，对，所以刚才主持人您问到说，今年的这个这个不管是 G20 的峰会或者是 APEC 的会议，两个人会不会再见面？我的目前我的答案是。没有什么像这个气球的这些意外的话，当然会啊，嗯，因为这些见面，说实在，这个本来就是各双方在营造国际形象的一个重要的一个场合，因为全世界的美光灯都聚焦在这边嘛，那更不用讲说，呃，拜登跟习近平的见面，对于缓和美国、中国大陆双方的气氛，其实确实是有帮助的，而且我刚刚说了，拜登要选举了。啊，二零二五年对十一月啊，对不起，二零二五年十一月他要投票了，二零二四年十一月，所以拜登当然要在这方面努力的营造美中关系是和平可控的，嗯，这样子对拜登好。那如果拜登上来的话，拜登跟习近平他们互动也多，嗯，那而且相对可预测性是比较高的，嗯，那这个对习近平也好，嗯，对不对？我们现在只能这样去判断，所以我会觉得说，这个拜习会或习拜会啊，在今年底。其实它成型，而且不可
不一定是一次，说不定两次都会有拜席会。也许可能九月跟十一月都有可能出现。对，当然了，有可能是一个一个形式，可能是比较短暂的、嗯，但是一定会有一个应该是比较长的。嗯，好，但我的前提都是没有其他的重大意外发生的时候。嗯。对，所以当然我们要来看到的是，呃，未来有可能川习会、拜习会或是习拜会都有可能再度的这个登场。那我们再来看到的就是说，其实现在中国大陆也积极的打造自己的名片，像是呢，我们知道伊朗啊，还有沙特阿波阿拉伯，过去其实都是一个比较对峙，而且基本上是断交的态势。但是在中国大陆加入斡旋之后呢，这两个国家开始重建了外交关系。所以大家就开始讨论说，这个中国大陆成功的促进了中东的和解潮，是不是也代表说美国在中东地区的影响力是逐渐的消退当中呢？那其实我觉得蛮有趣的，因为我们来看到，像包括是美国在整个欧洲地区，还有在整个亚太地区，像是印呃日本跟韩国，它其实也都希望成立一个比较。类似民民民主联盟的态势去呃对抗中国大陆，但其实在整个中国大陆竟然在中东找到自己的一块出路，而且甚至大家认为说这代表是美国的影响力消退。那呃教授怎么看？这代表说是中国的新的形象，因为如果说它促进了中东的和解潮、和平潮，是可以把自己打造一个可能洗刷外界可能对他们对人权上呃有一些疑虑的这些表征呢？我们可以注意到，习近平在最近也提出了一些全球和平相关的倡议。嗯，啊，当然你可以说那个是打高空，对，啊，讲些场面话。嗯，可是确实就像您刚刚讲的，在中东地区，其实中国大陆确实发挥了一定的影响力。嗯，但是我们我们也不要把中国大陆影响力拉到那么高。嗯，觉得好像沙乌地跟伊朗目前的这些和解。还有互互相恢复设大使馆，这些都是中国大陆的功劳。嗯，因为其实沙特跟伊朗他们在之前的这些，呃，秘密的接触中间呢，包括像阿曼或者像伊拉克等等，他们都提供了场地或提供了一些协助的角色。嗯，只是呢，最后美光灯打给谁？打给北京。嗯，王毅飞过去让大家照相等等的。所以中国大陆确实是很重要，但它或许没有重要到你想象的，好像它一个人就可以对把中东全部都给绑在一起。其实这些阿拉伯兄弟们啊，他们也尽了很多的力了。对啊，但是我的意思就是说呢，其实中国大陆透过这些事情，还有包括它的一带一路的这个持续的倡议的推动啊，其实它是希望说你美国好啊，你就。讲说什么美国的民主价值，但是你也用美国的军事实力，去在一些区域、嗯，中国大陆说法是造成了一些动荡。对，我呢，我北京我就用“一带一路、嗯”，我用经济建设带来繁荣，带来和平，嗯、然后我在中东用斡旋的方式，让大家知道我中国大陆的这个、这个、这个整整个的全球和平的这个态势，我是愿意尽一份心力的。我不像美国，我进来之后就要掌控这个区域。嗯这是北京的解释啊、哦，对，所以我只能说，这个中国大陆在未来除了中东这块地方之外，它现在在拉美也逐渐有些势力的这个进入，更不用讲说在非洲，嗯，非洲其实非洲五十五六个国家里面，其实五十五吧，本来就是中国大陆的主要的地盘，美国长期对非洲不是那么的这个投入的，所以我们可以看到未来美国会回防这些地方，嗯。但中国大陆是不是因为美国回防，它的这个外交的这个影响力啊，它的这个形象牌就会往后退呢？我觉得也不会啊，因为这个中国大陆它慢慢，它这个所谓的这个大国外交已经做这么久了，它周边或者是这些经济外交的这个技术啊，还有它的做法，其实也越来越成熟了，所以我只能看到就是说。美国他现在知道他的这个很多这个所谓的开发中国家的区域，他美国的优势不在，但是美国也不至于说这个一蹶不振。所以未来你会看到，我们当然最希望看到就是北京跟华盛顿都在这些地方做好人，对，提供经济援助，让这些地方成长。因为我们这个从一个最高的这个人权的角度来看，这些地方都需要。美国跟中国大陆这些有钱的国家，更多的投入，让这些人民的成长、人民的这个生活水准可以更提高。所以也希望了他们的这个外交影响力的争夺，带来的是这些开发中国家人民生活福祉的提升。那当然了。
，最后一句话就是台湾如果能贡献一点点，对，可以再给更多。嗯，我觉得一一来是符合国际的要求，嗯、二方面台湾也可以，虽然说不参加联合国，嗯，但是也可以尽到国际社区一份子的这个义务。嗯，那最后我们要来看到，就是二零二四哦。其实当然，这个台湾的大选当然可能会决定我们台湾的未来命运。那我们来看到是赖清德，呃，民进党的总统参选人，他其实在投书外媒的时候抛出了四大支柱哦，甚至呢，他也说他认为应该要这个强化国防威慑力，提升经济安全，建立伙伴关系，还有两岸的领导力。他认为说，基本上和平稳健也是他非常重要的一个价值。但其实，呃，我想要请。教教授，如果我们讲说两岸和平稳健不开战的话，基本上不论是蓝不论是绿，都是一个共同价值。但其实我们从这个一触即发这本书里头也看到，呃，身为一个国防部长，你可能跟自己的领导者，你可能你的总统当中的价值还是会有一些差异。不问不管怎么样，这个领导的这个方向，还有他的品格以及他个人的特质是非常重要的。那教授怎么看说，如果以现在蓝绿都是一个。嗯，想要往两岸和平的方向走的话，我们可以用怎么样用外交的方式来降低现在这么紧张的途径呢？其实这个目前最麻烦的就是两岸的互信啊、嗯，可能比美国跟中国大陆互信还要低。嗯，这个是很麻烦的地方。所以你说到底两岸要怎么样透过这些对外途径恢复这些和平稳定啊、嗯？我觉得真的还是要反求诸己。嗯。中国大陆，当然我说过，最好不要一直讲说不放弃武力，对，反台。然后中国大陆呢，跟台湾的交流尽量去政治化。嗯，如果是文化交流，就好好的文化交流，不要说文化交流就是为了统战，然后最后为了什么祖国统一，不要搞这些。但是台湾这边呢，我觉得现在的执政党是民进党，那主席是赖清德啊，他的过去的所谓的务实台独工作者。这是他在行政院长的任内，在立法院讲的。嗯，就我个人来讲，他根本是个违宪的说法，而且对北京来讲，你就是一个标准的大台独了嘛。嗯，那现在要从这个形象要换到所谓我们刚刚讲的四个和平支柱，嗯，能不能够这样子一个形象的转换，而且两个没有违和感呢？嗯，我觉得不只是北京啊，甚至华盛顿的某些决策人士，我的感觉都可能还在想，赖清德真的变了吗？你真的就不再所谓的务实台独了吗？嗯，所以我觉得在这一个情况之下啊、哦，这个北京当然要做调整，但是民进党的这些领导人，他们也必须要做出调整，而且要提出更多可信的说法以及做法，不是只有说，对你还要做。这样子，我希望啊，两岸慢慢的把这些互相仇视或不利的因素先去开，然后未来再看看有没有办法了。这个慢慢的恢复对话的管道，啊，那当然这个对话管道我还是必须说，两边都要试着去找到一个可行的政治基础，不要说北京就永远就是一个中国，嗯，民进党永远就是一中一台，嗯，那这样子的话，那怎么样两岸对话呢？所以我觉得最简单的方法就是北京根据他自己的宪法，我们台湾根据我们自己中华民国宪法，找到一个。政治上互相可以解释的过去，你也勉强满意了，我也勉强可以接受了这样的一个这个政治的基础、啊，大家来恢复对话。嗯，所以找到一个这个三方或是两方重要的这个中间点，取得最大公约数，恐怕才是。呃，维和是台海和平非常重要的关系。我们在今天也非常谢谢教授来参与我们的节目。好，谢谢。好，感谢您收看收听今天的 TBS 看世界，我是彭巨。我们再会。瓦格纳一日兵变挑战普京权威，俄乌战争超过五百天，台湾会变成亚洲、乌克兰吗？中国对台军演侵扰，习近平不掩饰统一野心，台海风雨，全球戒备一触即发。TBS 看世界，带您解读新世界。
大家好，欢迎来到 TVBS 看世界。台海风云，全球戒备一触即发。特别报道，我是彭巨。中国大陆真的会攻打台湾吗？这个问题的答案其实众说纷纭。但是就连攻打台湾的时间点，有非常不多不同的版本，有二零二三年、二零二五年，有二零二七年。姑且不论这些答案到底是真是假，但是呢，可以确定的是，中国大陆现在正在积极建军，希望可以成为全球的军事强权。但是对台湾会。有怎么样的影响？在今天节目里头，我们都会带您深入讨论。我们先来欢迎今天的来宾，今天加我们的是军情与航空网站主编施孝伟，孝伟哥你好，好主持人好，各位观众朋友大家好，好，等一下我们都会跟孝伟哥来深入讨论。在这之前，我们先来看到这则报道：编号 N 七四四 CK 的货运包机，五月二十五午夜抵台，向来承揽军品运输、卸货时还有消防车在旁待命。暗示了这大批黑色包裹来头不小。现货内容完全都现确定，是都是现货。是，那什么时候开始进行？哦，就就是最近了。是不是人西是刺针飞弹？国防部讳莫如深。反倒是美国国务院事后坦率证实，时隔两周又来一批限时专送。货仓卸下了两组全地形车，外传用于战场运弹。美国对台军售低调运作中，用意是加快构筑国军高低空防空国网。总统蔡英文续免爱三飞弹营，答谢部队撑起北台空防保护伞，因为单靠空中兵力已经不足以抵抗共军入侵。不止各型军机数量更多，飞得更远，造舰速度。更是可观。两岸军力消长，美国国防部的最新报告显示，解放军一百零四万地面部队兵力是国军的十倍以上。就算只看对台第一线的东部和南部战区，人数也上看四十一万六千人。而战甲车、各型火炮数量上同样占绝对优势。再来，空中战力 ，F 十六、幻象两千，还有 IDF。三百架主力战机，台湾空军放眼世界各国，规模其实并不小，却只有中国大陆的六分之一。而让美军也倍感压力的海军阵容，驱逐舰还有各型巡防舰，现有的就超过三百艘。而常规和核动力前舰数量，更是让海权天平完全失衡。这还没包括具备电磁弹射的航舰“福建号”。不久的未来也将入阵，我们不太可能跟解放军进行直接的一个军备竞赛。但是对我们来讲的话，我们要做的是，我们要先确定我们自己的战略目标。因为美国跟解放军、跟中国、跟我们的战略目标是不一样的，我们就绝对是一个守势作战，实现豪猪战略。不论大幅添购飞弹或小而致命的国建国造，天下都没有免费的国防。二零一八年，紧张情势升温，开始至今，中国大陆军费短短五年之间，从一兆一千零十七亿人民币激增了近三千五百亿。台湾虽然只有十六分之一，却也因为基建频繁袭扰，战备征询增加，法定预算也从三千两百三十一亿一路增加到现在的四千一百五十一亿。这还没包括特别预算，何况不对称作战。也不是万灵丹，我比较喜欢用这个交响乐来做一个形容。你交响乐可能就是要有不同的乐器才能演奏一首一首很好听的古典乐。军事力量也是，我不对这兵力可以发挥这个低成本高效的一个效果，可是它只有在暂时可以使用。你在成平时期面对中国的这个船舰跟飞机的袭扰，你不可以把它打下来，因为违反国际法。所以我们还是要有一定比例的正规兵力，要有军舰去监控中共的船，要有战机上去监控中共的飞机。而且神兵利器也要人力足够才能运作。I believe that、uh, Taiwan needs to both lengthen and toughen its conscription. That means to have young、uh, Taiwanese boys and girls serve at least one year, if not longer, in their nation's military. 重拾后备战力，一年之义务役恢复在即。在二零二四年新血注入之前，得先让老兵们重温手感。三分钟之后，三支脸，开始上课，开始动作。四角七角度。
。因防务需求，国军近年致力于提升后备战力的职更量，也因此训练时间加倍的十四天新制教招也应运而生。不只是实弹射击，弹药数越打越多。到二零二三年，每个人的步枪弹来到一百三十八发，甚至连野战保修也被列为战斗支援部队必修课程。直击野战二级场，轻型轮车洗地而修。毕竟战争一旦发生，运输刻不容缓，通联更是不能中断。起来，预备。校园草皮上架设临时基地台，处处战场实时训练。十四天教招实行一年后，学生民众正逐渐习惯眼前景象。军方如今预计每一年安排十一万退伍民众找回战训记忆。因为要因应反台军力，二十四小时之内得动员三十万人。曾经有共军的军官曾经提过一个评估，就是说，当共军这一波军改已经完成，他的联合登岛作战转型成功之后，他们认为国军至少需要三十万的地面部队，光是地面部队不含海空军就要三十万，然后呢，要去戍守大概百分之八十五的台湾地区。由这些动员组成的后备部队，戍守在比如说特定的据点跟阵地，然后呢，去呃吸住共军的进攻部队，或者是说拘束共军进攻部队的行动。然后呢，替我们常备部队机动打击，创造机会。然而，满足实体兵力只是基本需求，因为新形态的威胁，国军才准备摸索。对台湾来讲，其实目前来讲面临最大的一个挑战。可能不是各位去想的是陆军、海军、空军，反而是在太空这一块，好跟电子战这一块。那也就是中共可以透过它的在轨卫星或者无人机，哦，可以对台湾做一个战场的一个透明的一个监控。卫星发射数量，中国大陆对美急起直追，对台的讯号干扰和屏蔽，未来恐怕双管齐下。超商、高铁、电子看板，一瞬间全成了恫吓媒介。二零一五年，解放军第五军种战略支援部队成立之后，电子对抗旅在各军各战区都是常规编制。三军未发，资电先行，正成为趋势。国军准备好了吗？也就是告诉我们说，未来作战、网络作战这样的一个作为，其实是不会只有更换你的网页，或者是哦繁体字变成简体字。它目的其实就是全部瘫痪掉你的网路，啊，基本上让你连不到啊，看不到，或者是你能看得到是它植植入的信息，让你看到的是它的信假信息、假新闻。好，所以基本上其实我们要认知到，未来作战，其实网路战一定是在战争之前就开打，到战争结束，它是整个贯穿作作战前程。养兵千日，没人希望真的派上用场，但为战争做好万全准备，才是维护和平。最佳解方，在《一触即发》这本书当中哦，美国的前国防部长他其实就提到了，其实国防部呢大致把习近平的目标解读为中国政府希望在本世纪的中叶之前发展出战力强大的军队，而且呢是足以。媲美或是在某方面优于美国军队，或是任何被北京视为威胁对象的一支军队，其实很明显，这就是中国道德以望。但其实我们来盘点相关的数字哦，其实中国大陆要争取全球军备的霸权，其实现在正在积极的扩军。以这个他们的地面部队来说，其实他们的男女军人已经超过了两百万人，像是地面部队就来到了九十六点五万，其他包括海军、空军、火箭军，基本上呢。其实也都是积极的在部署当中。我想要先请教少伟哥、哦嗯，你怎么看？其实中国大陆现在积极建军的一个这样的态势？呃，严格来说，他们哈、哦、现在的这个作为，我倒不觉得是所谓的扩军哈、哦，那、嗯、应该说是强军啊、嗯呃。而且它主要是所谓的军事装备现代化。为什么会说军事装备现代化呢？就是说它本身在过去啊、哦，那解放军当然在呃国共内战把我们打败以后，打的第一场大战是这个抗美援朝的战争嘛。但是当然，抗美援朝虽然说最后整体双方是有点。不，那个呃。
有点哈，就是一个算是和局的这样一个状况。但是其实啊、呃，中国大陆在他一直想要就是说，因为哈，就是台湾的问题没有解决，然后另外对于周边来讲，他认为哈，就是过去帝国主义对他的这个压迫也还没有完全的这样的解那个呃解除这样的危机。虽然说你可以看到，当然在那个中共建政以后啊、呃，也延续了过去我们那个中华民国跟好这些各呃各个国家啊、呃、这个不平等条约废除以后，那的确，当你说后面哈那个不平等条约废除了，但是。中国整体的这样一个国力，在当时来讲还并不能够成为哈世界的这样一个一流的这样一个强权，所以你看看到他们非常积极的开发原子弹，等到一九六四年他们第一枚原子弹到一爆发变成核子哈那个那个武器国家以后，哎那那个时候你会发现哈那个中国大陆在世界这个局势上地数啊就快速的这样一个那个爬升，但是当然一九七九年的这个改革开放啊对于解放军的建军来讲是一个非常大的一个挫折，为什么？因为解决那个那个当时邓小平执政呢，为了要能够。解决中国大陆的这个贫穷问题，所以呢，把权力啊去开发展经济，然后让这个解放军的发展就等一等，缓一缓。但是呢，在之后哈，到九六年台海飞弹危机的时候，那那个时候呢，啊，由于当时我们的中华民国要进行第一次民选总那个总统选举，那当时呃，由于那个那个中方哈，也就北京对啊李前总统登陆会有非常多的意见，所以他们用了这个飞弹演习的方式啊，来好表达强烈表达他们的立场。但是呢，当时遭那个美国的克林顿总统立刻派了两。个航空母舰啊，打击群啊，通过台海，甚至最后尼米兹的航空母舰这个打击群呢，还直接穿越了台海过去。那次啊，哈，也因为这样让危机哈，虽然说迅速的啊冷却下来呢，但是对于这个北京来讲啊，他们也的确注意到了一件事情，就是他们的军队在这种现代化战争中完全没有办法跟啊美军啊匹敌。所以也就是这在啊，如果万一啊，台湾要走向他们不愿意见到的结果，那这时候如果背后他们认为台湾背后有美国在这个呃支持的话，那这个时候中国。大陆可能就要必须要面对啊，这个两岸啊，那个势必要分离的这样一个事实。所以呢，他们从那个时候开始啊，那大概差不多从九六年开始呢，啊，认知到哈、啊，就是说，如果未来要维护国家统一，势必必须要建立一个足以和美军啊那个匹敌的这样一个军队。那当然，从大概二零啊零零年哈啊，就世纪进那个进到二十一世纪，他们大概在两千零五年开始之后进行一系列的解放军的这个装备哈、啊、现代化。从最早他们跟俄罗斯买这个苏凯战机，然后后来把这个苏。战机国产化，然后呢，他们透过各种啊，我觉得是一种把国外的武器哈或武器系统，然后把它加以。这个吸收，然后那个呃转化为中国大陆自己的这种啊、呃，他们所称为这个智慧财产以后呢，开始大量的这个建造跟服役。的确，你可以看到现在来讲，他们的这个军队跟哈大概、呃、你不要讲说一九七九年跟一九八九年来相比，人数第一降低了，比过去人数降低了非常多。但是啊，成为一个所谓的现代化的这样的军队，也就是说好包含哈蓝水海军的建立啊、呃，这些年来我觉得他们在呃军力上来讲，第一海军让它成为一个所谓的蓝水海军，过去啊、呃、大陆海。海军被那个戏称为一个叫绿水海军呢、啊？为什么？就是走不出哈、啊、这个东海啊，那个黄海跟南海哈、啊、这三个海。那而且呢，只能在中国大陆的这个近岸活动。但是你可以看到啊，现在中国大陆的这个舰艇啊，他们非常固定，会到哪里的？会到哈亚丁湾啊，会到这个北阿拉伯海哈、啊、进行这种所谓的海盗的这样一个呃、啊、对处的这样一个哈、啊、海外的护航任务。然后呢，另外他们的空军啊，从过去的这个本土防卫啊，进那个那个转化为这个攻守兼。也就是说，对外能攻哈，对内能守。那另外更不要说他的这个火箭军啊，他的这个弹道飞弹的数量的庞大。而到目前来说，你看像美国最新的这个呃太平洋舰队司令帕帕罗哈也讲到，就是说中国大陆对哈这个美国的这个区域拒止的这个能力啊，已经可以说相当成熟了。那这个情况下，那其实哈那个中国大陆它你说它是扩军吗？其实如果以军队人数规模来讲，它其实一直不断在缩小。像比如说之前啊这个习近平在宣布要这个新阶段的这个军。对改革之前，当时的解放军大概还有两百三十万，但现在他们把它调整到啊，砍到大概两百万的目标。但是啊，人数变少，但是啊，它的这个战力啊，随着它一系列的新型的武器啊，包含空中的这个战机哈、啊，海上的水面舰等等，让它现在其实成为啊东那个西太平洋地区啊，其实哈、啊、这个以如果单以西太平洋地区这一块来看的话，它其实足以和跟美军啊相抗衡的这样一个军队了，是。
。但其实我也蛮好奇的说，说当然我们讲说人数变少、嗯，但是整个武器的现代度还有精良度，其实都是明显提高。但其实刚刚笑伟哥也提到了，包括在海军的部分，其实现在呢，它的规模已经到了全球最大。如果我们从数量来看，但是呢，其实它现在所谓的精良度跟现代度也都是有明显提升。以航空母舰的这个数量来说的话，现在有三艘，但是正在服役的，呃，现在正在执行任务的大概是有两艘，而美国是十一艘。至于在空军部分呢，其实美国的国防部也说了，中国大陆的空军正在迅速的赶上西方。其实我蛮好奇的，刚刚如果以这个夏伟哥这样说的话，中国大陆如果以海陆空三军来看的话，其实哪一个是最让美国或是是让其他国家感到威胁的啊、呃！其实以美国来讲，由于美国它本身是一个海洋国家，它对外动武的这个重要的这个呃平台啊是航空母舰、嗯。那当然，你说航空母舰在西太平洋地区，如果要面对一个作战状况的话，自然而然就会面对到解放军的空军，还有解放军的海军，甚至于解放军的二炮。因为其实对于中国大陆来说，它要。借那个制止哈美国的这个航空母舰打击群介入啊，这个西太平洋地区啊，台湾跟大陆之间的这个统一战争的话，那这个时候他要做的事情就必须要让美国的航空母舰没有办法靠近台湾。那像以这个帕帕罗他这次就说啊，那个中国大陆的区域拒止能力已经可以把美国的这个舰队啊，那个拒止于一千公里以上，也就是说美国人认为如果距距离到台湾上一千公里以内，就很有可能遭到大陆的这样一个攻击。那他对于这个呃美军的威胁最大来讲，如果我们刚刚讲在一千五百公里到一千公里这个距离来说，那威胁最大毫无疑问是它的这个所谓的反舰的这个弹道飞弹啊，也就是东风二十一 D 跟东风二十六。那当然，其实哈，那个之前大陆在南海做过一次试射，美国人有发现了，就是说哈，他必须要对啊这个呃船的这个反制啊，用弹道飞弹反反制啊，或者说是甚至用这种高超音速飞弹的这样一个反制的话，其实还是有一定的难度。但是美国人也发现了，的确哈，这些啊那个。那个大陆的这些飞弹，在对当时靶舰在模拟进行攻击的时候，已经打到非常近的距离。那这个时候对美国来说，这个是对海上执行的航空母舰是会有风险的。那当然，你说以大陆的这个战机来说的话，它近年来不遗余力的开发这个歼二零战机啊，也就是大陆自己本身哈、啊、生产的第五代的啊这个逆中战机。那另外像他们哈、啊，另外这个沈飞也开发了新的啊这种就是啊级别哈、啊，就是飞机的那个大小跟这个作战的能力哈、啊，比这个呃、啊、歼二零要小。小一段、小一阶的啊，像这个歼三五哈，那当然先歼三五到底啊有没有这个成那个成为大陆啊，就是、说啊那个确定的立项的这样一个目标呢？啊，目前看起来他们还没有对外正式公布，但是从哦、啊、沈飞的各种的这样一个动作来看，似乎是已经有得到一定程度的这样一个开发的这样一个呃成那个许可。那另外像海军的舰艇更不要说，而且今天为什么说今天这个大陆的这个区域拒止的能力会让美军啊非常的这个震慑呢？因为以我们刚刚讲到，如果你今天美国的军力。要介入台海这个军事冲突的话，从他哈如果要借由哈空中发动一个空中机动作战，那这个时候空中机动作战的这个距离不可能离台湾太远，因为如果离台湾太远，比如说离台湾哈那个距离一千公里以上，那这个时候你的空中机动作战的效益会大幅降低，因为你来回要花很长的时间，那你等于说来了丢了炸弹，丢了飞弹，然后丢了各种弹，然后回去以后要重新再加油再挂弹再来哈，那又是两三个小时以后的事情了，所以空中机动作战大体来讲哈要距离哈。那个你的目标区或是你的任务区不能超过五百公里左右。像美国在过去的演习之中啊，就曾经评估过，如果说台海附近发生那个冲突的话啊，美国的航空母舰大概要在石原岛、宫古岛一带啊部署两艘，然后又要到蓝屿的外海哈、啊，大概距离台湾三百五十到四百公里的位置，这样加总起来部署到三艘航空母舰，才有可能挡得住啊解放军这样的攻势。但是我们也看到去年兰德他们所做的这个兵推啊，那个很有名的这样的兵推啊，也告诉大家就是说，今天没错哈、啊、那个。个中国大陆啊，这个呃会被我们打败。但是如果我们哈、啊、美国、日本跟台湾的联合的这样一个啊军事行动要打败这个解放军的话，那美国自己可能会损失两艘左右的航空母舰，而且上万的这样的兵力。但是、啊、而且他们说，如果今天这个事情真的发生了，那个、问题最大的不是这场战役，而是这场战役以后，因为他们把这个、啊、那个行动形容成它是一场战争的第一场战役 ，the first the battle of the war， 就是说啊，他们认为如果今天两岸之间如果真的，一旦哈啊呃开战，然后呢，美国。
国介入，那美国在第一场战争中可以把哈这个解放军挡住，但是后面哈解放军他恢复的能力啊，以及他的这个工业的产能，会让他的恢复力比美国、比日本、比台湾都更好更快。那这时候等到隔了两三年、隔了几年，他们养精蓄锐，重新把元气恢复，再来一次的时候，那这个时候美国不见得就挡得住了。所以对美国来讲哈，美国现在清楚的认知到，其实中国大陆现在反区域拒止的这个能力的强化，所以美国其实也就在针对这个问题，他们也急于要。思索他们自己本身对大陆这个区域拒止啊，就是反制美国区域拒止的这个反区域拒止能力，如何寻求破解之道？现在也是美国啊，这个呃烧破头啊，那个那个抓破头啊，挤挤破脑，然后再要想出对策的一个地方是。对，的确，美国美军现在都是想破头抓破头，但其实恐怕让他们抓破头的还有这个核弹的数量哦，因为其实现在以中国大陆的核弹头，这是目前账面上的透露出的数字来说是三百五到四百枚啦，但是其实这个数字当然比美国跟俄罗斯比起来，其实都是少非常多，但是二零三五年就有可能。拥有了一千五百枚的核弹，其实对全球或者是对当然对各国来说都是一个相当大的威胁。但其实我也想要请教少伟哥说，当然我们说，其实在美国跟俄国过去是有相关的条约，新血检战略武器条约。虽然说现在是陷入僵局了，因为俄国单方面的暂停退出嘛。那现在是不是其实已经也错过了？呼吁中国大陆加入的这个时间点跟它的条件所在，但是我觉得哈，就是说不可否认，中国大陆是核武大国。但是哈，如果说今天我们把冷战时期这个相互保那个保证毁灭的这个理论呢拿出来再重新解释的话，你会发现中国大陆的实力的确在增强，但是它哈离到所谓的跟过去俄罗斯哈或者说前苏联能够对美国哈进行这种所谓的相互保证毁灭，它还有一大段差距。怎么说呢？就是说今天相互保证毁灭，其实不可否认，它是在冷战时期维持了地球啊。和平的一个很大的一个哈，这个重要的一个支柱跟那个一个助力，因为为什么呢？因为大家都想过好好的过日子嘛。那结果如果说两边真的打起核战，你把我这个啊，你用上千枚的核弹头把我摧毁，同样我也用上千枚的这个呃核弹头把你摧毁，然后整个地球陷入一个核子冬天。我记得我们小时候那时候很流行的这个电影叫做《Day After》，浩劫后。那浩劫后怎么一回事呢？就是叙述啊，美苏两大集团呢、啊、互相用核弹脑那个毁灭对方以后，这个整个地球进入到一个核子冬天，然后大家这个人类很快就灭亡了。那基本上来讲。对两个国家来说一点都没有好处。那今天哈，这个中国大陆的核弹头的这个数量，其实离我们刚刚讲到这个所谓的相互保证毁灭，还有很大一段的这个距离。但是呢，它今天已经绝对是一个 convince， 所以我们讲我这个可信的啊，这种所谓的核报复的这个力量。其实啊，如果说你在讲到我们刚刚讲到这个核武对抗理论来说的话，呃，美国真的会不会跟中国大陆啊这个兵戎相见？我们就必须要看到，就是说中国大陆对美国其实是具有所谓的核报复能力的。因此呢，也就是说，如果万一两国真的这个兵戎相见的话，当然不可否认的。局势有可能升高到这种进入到所谓的核子冲突的这样一个部分，但中国大陆其实多次对外宣称哦，他说他们绝在绝对在任何的军事冲突之中哦，不率先使用核武啊？为什么？因为他们也自己知道，他们本身的核弹的这个力量并不足以哈，对我们刚刚讲到对美国形成那种所谓的相互保证毁灭这样的打击，他是绝对已经有能力做到核报复。也就是说，你今天你用核弹攻攻击我，那我绝对啊也用核弹攻击到你，而且绝对能打得到你。因为像中国大陆他们从最早这个东风五，当然东风五是。地面的这个呃固定的这样一个发射教的这样一个弹道飞弹啊、哦，虽然说是洲际的，但是相对来说，如果今天美国要对你进行一个大规模的核攻击的话，一定是第一时间去打击你这些目标嘛。但中国大陆也有相当数量的啊，他们现在这种叫东风四十一号，也就射程超过一万公里的啊机动式的这种哈、啊、车载机动式的这个洲那个洲际弹道飞弹的这样一个发射器啊跟飞弹，那这个东西其实就会对哈、啊、美国哈、啊、造成非常大的这样一个威慑。所以就是说，如果假设两边真的都那个兵戎相见，其实我觉得这个假设还有点哈一大很一很大疑问，就是你从过去哈冷战对抗时期到现在，美国跟苏联从来没有真的直接哈发生军事冲突过，就是因为哈担心如果真的万一发生冲突哈，状况有可能哈变到这种所谓的核呃大规模的核战。那同样的，今天中国大陆也是一个核大核武大国的话，那美国如果真的跟中国大陆直接发生军事冲突的话，那这个时候军事冲突有没有可能升级成核核子大战？那这个也是美国跟中国大陆。
陆双方都要去考虑的。虽然说我们刚刚讲中国大陆有宣布说绝不率先使用核武，但是你有没有可能在战场上的这些状况造成双方彼此的误判而使用核武，然后进而毁灭人类？这个东西我觉得就是啊，美中双方他们会去啊思索，而且呢啊面对到这个问题的时候，他们会非常谨慎行事一个重要原因。嗯，对，的确有武器，但是避免冲突其实还是这个非常重要的一个关键哦。但是我们来看到台湾，其实以台湾的军力盘点来看，我们在全球火力这个军事排行当中是排名第二十三。当然，其实在台湾的这个相关的常备兵力有十八点八万人当中，陆军十万，海军是四点一万，还有空军是三点五万人。但其实我蛮好奇，就是想要问孝伟哥说，当然我们讲说。台湾一直在盘点我们所谓的兵役制度，然后其实现在也调整，从四个月再度延长到回到一年了。那说回复到一年，对，回复到一年。但是您怎么看？说其实对于我们台湾的军力战力来说，这样子的回复。真的有它的效益存在吗？好，这个、呃、兵役回复啊，我知道在去年哈、啊、年底啊，蔡总统宣布这个政策的时候，的确引发一个非常大的讨论，而且甚至于哈、啊，大家也想说，你今天哈、啊、这个义务役的这个士官兵啊，未来即便把这个一期回到一年，到底有什么用？很多人都在想说，到底有什么用？好，今天就必须要讲，就是说，当然不可否认的，就是说，原本啊，在马前总统执政时期，两岸没有那么紧张，你自然的不需要这么多的这个常备兵力，这也是一个现实。但是啊，在军事哈、啊、作战上来说，常备兵力它其实是变成一种所谓叫做我们讲到一个过去哈那个军事上有一个理论叫做所谓叫存在舰队理论。什么叫存在舰队理论呢？其实在发生在第一次大战的时候，当时英国当然拥有全世界最大的海军舰队，但是德皇威廉二世一直很很努力的啊，这个建军的过程之中呢，也大概建立了一个有英国啊皇家海军啊二分之一兵力的这样一个舰队，它称为叫大海舰队或公海舰队。那这个大海舰队跟公海舰队之后，一九一六年在日德兰呢双方有打过一仗，而且呢那次啊这个英国损失还比较多，但从从此以后，那个德国的舰队就被关在这个吉尔港里面。为什么出不去嘛？出去就英国人那个等在外面嘛。但是呢，也因为我们刚刚讲，虽然说这个舰队出不去，但是英国为了要能够建立跟他相对抗的这样一个，或是能够把他关在啊吉尔港的这样一个军力呢，他好歹也建立了一个全世界最大是德皇德国公海舰队两倍的这样的那个兵力。所以就是说，当时德国的公海舰队存在价值，就是逼得你英国为了要应对公海舰队而建立了那么大的一个这样这样的一个舰队。那同样的，今天换。看到台海这个场景来说的话，今天对岸如果要发动一个这个海那个那个对台的这样一个统一战争的这样一个攻击的话，啊，军事行动他必须要考量，就是说，比如说，如果今天假设我们现有这个部队啊，陆军十万人，那他可能就要准备一个比陆军十万人哈、啊、加以乘上三倍的这样一个部队。当然，陆我们的陆军十万人也不可能全部都是作战部队了，所以他会依照我们的作战部队的比例啊，去增加他的这样一个这个攻击部队的这样一个预做的这样一个准备。好，那同样的，现在我们讲到这个攻我们的国军的这个。部队呢，很大一个部分，因为他们是全部都是志愿役的。那全志愿役，大家以目前来讲，总员额大概差不多十七万五千。但是呢，如果说哈有这种一年期的这个义务役的这个士官兵哈进来以后呢，可以迅速的让我们的这个地面部队，特别是地面作战部队，它的这个数量哈就很快的在短时间这里可以增长。那对于攻击军来说的话，他今天如果真的要发动这个军事冲突，他就势必必须要也增大他的这样的准准备，或增加他的这个部队数量。那在这个时候，不管你要如果真的要动手。前你好，所引发的各种的这种效应啊，真的会如蝴蝶效应般，会让我们及时或及早、更早的察觉哈、啊，他们会有这个军事的这样的动作。那另外一个争议点就是四个月跟一年差异到底在哪里？那四个月其实啊，当时国防部的这样的说法，那你当扣掉这些呃那个星期例假日啦、差假啦等等，其实真正啊，他这四个月大概只有两个月，大概接近三个月的时间啊，可以作为这样的军事训练之所用，根本也用，根本也没有办法成为真的一个合格的这样一个战士。另外。其实有个最重要的事情，军队要拿来干嘛？哎，至于你有没有想过，军队要拿来干嘛？军队当然是拿来打仗的、啊。对，所以他的本业是什么？两那个四个字，杀人放火嘛。嗯。但是你说，今天你一个这个年轻人从学校毕业以后，到了这个呃部队里面，当然你说有那种特别好勇狠斗的人，我是相信是一定有。但基本上大部分的人呢、哦，你其实今天就说，哎，我今天就说，哎，彭志宇，你看到没？十点钟方向有一个这个共军，你把他这个把他一枪给毙了，然后去设法狙击他。说真的，你在打之前呢，你可能还会再考虑再三。为什么？因为你毕竟啊、哦，以人类来说，人类其实在这个动物界里面来讲，基本上不。不是
是一个非常好那个呃好于这个侵略或好于这个呃杀戮的这样一个一个一个物种了，这是事实。所以呢，相对来说，你真的要取人性命的时候，你还会思考再三。但是你如何能够让人哈真的听到这个命令，马上反射般的去执行？说真的，就是要靠军队中那种所谓的不合理的要求哈，是磨练。当你在那个部队中啊，有足够的时间被不合理的要求的时候，当你面对到这个真实状况的时候，相对来说，你哈去直接哈不假思索的执行这个命令，会比你哈这种四个月你根本这个等于说完全讲讲实实在话，就是你可能哈这个呃名气未脱，就是老百姓的那个气息还没有脱那个呃转换掉的那个人来讲，你要能够真正的执行这样的任务，这也是为什么哈一起需要去延长的一个原因。其实说真的啦，蔡总统去年是说要把一起恢复到一年，其实就我了解啊，当初哈这个希望哈我们的这个一起哈能够大幅延长，当然是啊美军顾问跟美国政府的这样一个态度，因为从他们的态度来讲，你今天你说你面对这么大的一个强大敌人，那你说那你要有这个防卫自己的决心，结果搞了半天，你这个那个兵员都凑不齐了，那你怎么防卫自己啊？所以呢，其实当初美方是希望我们甚至要把兵役啊恢复到两年啊左右，但是啊蔡总统可能已经哈左那个经过衡量以后啊，如果回复到一年，可能哈对执政党的这个冲击是他还能够可以承受，因为其实以这个在台湾现在环境来讲，任何人提到这个兵那个义气啊，因义气的这个延长，基本上都是政治自杀嘛。你看他从这个四个月延长到这个一年，你看现在这个赖总统在青年票上的这个呃这个支持度，你也可以看得出来啊，已经受到很大的这样一个冲击了。那如果回到两年的话，那那个基本上如果说国民党在或者说任何一个呃要打那个跟民进党打这个那个竞选战，只要这个打出啊这个票投民进党啊，全家上战场，那基本上他这个竞选就选不下去了。所以说真的啦，他在这个情况下横呼横出横那个虚横这个情况啊，把他那个呃兵役啊那个重新那个回复到一年啊，我觉得已经是非常忍痛了。是，不过我们说打仗就是要人要钱嘛，其实人的部分其实刚刚我们讨论过，但钱的部分其实现在以台湾的这个二零二二年的国防预算。GDP 的占比来说是百分之一点六，但是其实刚刚这个夏伟哥也提到啦、啊，当然美国这个部分是非常希望我们把国防预算再增加到 GDP 的三到三点五个百分点，而且是这本书一触即发的前国防部长他提出来的。那夏伟哥怎么看？增加到三点五个百分点，这非常多哎、欸，其实对台湾来说真的会有帮助吗？呃，甚至哈，这其实是我们现在这个财政划分上划分上根本无法承受之重。为什么？因为其实这个部分，今天呢，我们中华民国政府的这个预算呢，其实基本上是要依照税入来编列，然后由税入来编列税出嘛，对不对？等于说你去年收了多少税，然后我今年才能够啊编多少钱。那当然，去年状况比较特殊，所以今天每个人今天呢，这个台湾每个人都拿了六千块啊，爽爽的这个过那个发了一笔这个退税财。但其实啊，那当然那是因为其实严格来说是执政党在执政上来说啊，严格来说是财政上的预化上有非常严重的缺失，才造成这个状况。那好，那今天大家有没有想象过，如果说今天我们的国防预算真的达到 GDP 百分之三？它的预算规模会是多大？我们现在大概是差不多接近二左右，那其实大概已经是大概每一年的大概差不多。现在来讲，我印象中今年是三千六百亿台币啊，大概是 GDP 的大概接近二，其实没有是不是一点六，大概二点多。那如果到三的话，对不对？大概差不多要编到大概六千多亿到七千亿台币哈，那才能够达到这种所谓的 GDP 的百分之三。但是第一，你钱从哪里来？对对，因为为什么呢？我们的这个政府啊，那很很妙的是哈，这个啊，既面临了。那么强大的这样一个敌情威胁，但是我们的政府啊，却为了因为为了要让民众觉得这个政府施政有感，所以是好找尽了各种方式啊，去减人民的税啊，大家都被减税到嘛，这你不是还被退了六千块吗？是不是？对。但如果就是说，你如果说今天哈、啊、政府哈、啊。一直在减税，那就代表你的你的这个呃工那个支出哈，也是你的税出的规模哈，就势必啊，因为税入而必须要缩小。那如果说今天你哈真的把这个国防预算编到这个 GDP 的百分之三，那以现在来说，它大概要再多编两千五百亿左右台币的这样一个预算才有办法。那这个时候你想想看，会排挤到哪些？我们现在台湾的这个预算呢，每一年支出最多，我印象没错，应该是所谓的社福预算啊，就社会福利预算。那这个社会社会福利预算的那个数量是庞大，你有办法？
法说啊，今天去砍掉一大堆的这个呃社会福利，而且今天有很多社会福利是这种弱势的那个民众啊，呃，对他们来说是维持生活之所必须啊。那如果说你把这些都砍掉了，然后去哈这个买飞机买大炮，然后这个时候的确你是可以达到这个总预算的 GDP 百分之三，但是啊、呃、整体来讲，你可能内政上哈所要承受的压力也是非常的大了。所以对台湾来说哈，那我们的问题就是我们的税入预算没有办法依照我们的经济成长啊这种方式来反映到实际的一个情况，因为你可能很给很多这种大企业什么那种动辄那种那个减税啊，那个或者是啊税务减免啊，其实让我们的实际上的这个呃财政哈、啊、那个收入啊那个并没有办法完全反映在我们每一年这个财税的这个税税入上，所以那自然而然的你没有本。你拿何来的钱来去提升呢？这个国防预算呢？你除非你有办法做到这件事情，那否则的话大概很难啦。是。那少伟哥，如果我们讲说，其实这个钱要筹措都已经很难的话，您觉得我们军购方面其实有买对武器、买对方向吗？哎，这又是一个大灾问，这真是讲到这个又大叹一口气啊！为什么呢？因为就是。呃，这几年其实台湾有一个情况啊，就是说，当然很多人因此批评我，因为呃，因为这几年啊，当然这个现在这个政府啊，在那个全力推动这个国 X 国造哈、啊，的确哈、啊，也有这个效果啊，国际也国造了，国车也国造了，然后这个前舰也国造了。但其实我一直认为啊，就是说，你今天哈、啊，在军事装备的这个那个或者说那个军呃军备建立上来讲，台湾呢、啊，因为本身我们的市场太小，然后呢，另外我们的那个本身的这个工业能力啊，也其实。其实是很有限的，因为其实啊，因为台湾像比如说现在那个在这次的这个呃两岸的这样一个算是呃危机跟摩擦之中啊，得到全世界啊很大的一个关注，很大一个原因是因为台湾过去因为这个晶片代工业的这样一个蓬勃发展，让台湾今天在整个全球晶片供应的这个产业链里面变成一个完全不能或缺的一块。也就是说，如果因为两岸之间军发生军事冲突，造成台那台湾呢、啊、对外的这个晶圆那个晶圆的这个输出完全终止的话，会对。整个世界产生了、啊、比现在对乌克那个俄乌冲突啊，乌克兰对啊，因为这个粮食相对来说较少，对外输出啊所引发的这个冲击跟影响还要大，非常的多，所以大家才会注意到，哎，你两岸之间不能打，一定要和平解决啊，对不对？和平解决呢，那这个时候那个呃、啊、才不会对这个全球产业哈这个产业构成构成一个强大的一个冲击嘛。所以呢，在这个情况下，其实呃我们台湾呢、啊，那因为大家一直觉得，哎，我们今天很厉害，我们很重要，所以我们应该什么东西都很厉害，其实并不是哎，那。呃，严格来讲哈，那过去。呃，民进党主政的时期，他们基本上来讲，大概已经把台湾的很多的这个重工业啊，那基本上来说都已经能够让它啊，都已经转型了哈、嗯。所以台湾来说，因为以国防工业来说，它很重要是一个一个国家要能够有足够强大的重工业才能支持。像你看韩国，韩国的情况就是因为他们，你虽然说他们这种大财团啊或者怎样，然后这个啊好像这个让国家这个国民过得很不快乐，其实很多人都知道韩国人过得比我们不快乐的多，但是不可否认的，韩国的国力比我们强。为什么？因为他们有这些大财团啊。去经营这种大型的这种重工业，支撑的让他们的整个工业能够支撑起这种国防工业之所需。那台湾并不是啊，台湾两千三百万人哈，基本上来讲，我们大部分人是走这个服务业啊为主。那你说我们的重工业强吗？其实台湾大概，你说我们的有几个过去在南部什么中钢啦、中那个呃台船那些中船啊等等，可以称为称之为重工业。但是整体来说，他们这个重工业的能量并没有办法转啊、呃，并没有办法百分之百或非常成功的转化为军。方好所需要那种重工业能力，像比如以造军舰来说啊，的确我们也看到这个台船啊，那个或者说我们台湾几个造船工业也造出了一些哈、啊、这种所谓的国建的这个国造这个部分，像什么沱江啦、啊玉山舰啊等等。但是你说，如果我们今天啊，像哈、啊、一个最新的一个一个状况，就是原本海军希望能够啊建造下一代的我们自己的主力的这样一个呃、啊、海军的这个护航的这个巡防舰哈，那结果你可以弄了半天，最后还停止发展，为什么？因为我发现我们的科技实力实在做不到，所以在这个情况下，我们。讲到就是说，你今天台湾要能够有效的强化自己本身的防卫力量，很大的一个，或者你说啊是一个必要的这个呃，或者说你说必要之恶也好吧，或者怎样，就其实呃你必须要能够有足够的外购武器，或者说跟足够的能够跟找到跟你国际上跟你合作这样一个厂家嘛，然后呃提升你的这样一个工业能力跟水准，然后让你的武器能够做出一些合乎你自己所需。当然不可否认，我们现在中科院很厉害，中科院做的那个几个那种反舰飞弹啊，或者飞弹等等啊，在这个啊世界上
来说，哎，的确好是让大家注意到台湾也有很强的呃国防工业，但是并不代表我们的国防工业或我们的国防能力是面面俱到的。所以哈，那在这个部分呢，就变成说，再加上另外还有一点，就是往往哈，我们的这个建军也的确会受到哈这个来自于哈这个境外的这样一个呃力量的这样一个调整，像比如说。呃，美国近年来就非常强烈的这个建议我方要走向这种所谓的不对称的这样的建军，那把我们原先跟跑美国买的很多的一些啊重要的一些武器配备啊等等啊，都把它因此就是说，哎，你们这个你们不要买了，甚至啊约都签了，然后怎么都弄了，就说不要买了。这其实对我们的这个建军来讲，也并不是一个非常哈、啊、让我们觉得是一个合理的方式跟方向。但是也不可否认的哦、啊，现在因为台湾哈、啊、面对大陆的这样一个，就是说在军事跟政治上的一个权力的啊，对台湾的这样。这样一个所行做出来的这样一个氛围，让台湾不得不在这个军那个就是在军事上的这个采购或等等，要建立更多的这个军力或者更多的这样的采购。那当然这个部分来说呢，也的确不能说哈，所有东西都非常符合台湾的建军所需，或是我们自己建建军的需求。因为台湾其实真正面对的问题是什么？就是说，呃，在两岸来讲，今天如果美国是我们的这个安全啊，或者说我们的这个安那个那个安全利益，或者说我们的那个对我们能够有啊足够资源的这样的盟邦或友盟的话来说的话，那其实我们台湾离美国非常的远。但对不起，离我们最大的外在威胁来源就是中国大陆非常的近啊，军事上有一个非常好这个呃呃打不破的一个纪律，那个铁律就是什么呢？就是军事冲突中啊，距离是一个绝对因素。中国大陆离台湾哈、啊，它大概才一百公里出头，它的这个岸制的火力把拉到岸边就可以直接打到我们的台湾西海岸。但是你说美国要来，像现在又碰到中国大陆哈、啊，那么强烈的在开发他们的反区域的这种能力，当美国的军力没有办法进到台湾的这个东边一千公里。以内的时候，他其实是帮不上忙的。而且现在很显然的，未来如果真的两岸真的发生军事冲突，那美国真的能够直接用武力来介入来帮忙我们的这个部分呢、哦？的确，我个人觉得哈、哦，这个越来难度是越高了啦。是，所以我们必须要思索，我们到底需要什么？那像现在美方要我们这个建立所谓不对称的这个战力，因为不对称战力很大一个部分是你当敌方登陆了打进来了，要进到一个城镇战的阶段。然后跟他拼个这个你死我活，有点像两千三百万人预税的这样一个概念了、啊。那是不是仗真的要打到这种地步，还真的需要大家去思索一下。是，嗯，没有错。其实当然，其实大家也会讨论到说，呃，在美军。在跟台湾的军购的部分，其实当然大家会讨论的非常多。但是我们要再来看到的呢，其实在这本书当中，其实也提到了，其实当时呢，这个美国的前国防部长说两件事让他非常担心：第一个，中国大陆有可能会武统台湾或迫使台湾投降；第二，美军或美国盟友在南海的公海海域活动的时候，因为北军当局认定该海域属于中国而发生的武装冲突。所以他提到了两个点，第一个。呢，就是中国有可能武功台湾。第二个呢，就是美军有可能跟中国大陆在南海。爆发相关的冲突，但其实以这个美军的相关报告来说，也是美国国防部的报告。他说，共军犯台有可能有四大可能的行动。第一个就是进行海空的封锁，切断了台湾重要的进口来源，像是大规模的飞弹攻击啦，然后再来夺取台湾的外岛，像是电站啦、啊、网攻资讯站、控制舆论，都有可能是最第一个的版本。再来呢，有限度的武力胁迫是第二种阻断啦、惩罚或是致命的军事行动。第三。三个其实侵略性会比较强一点，包括空中跟飞弹的攻击，用一些精密的飞弹来空袭基地，像是雷达站，还有通讯设施都有可能变成目标。还有第四个就是青台联合的登岛作战，登岛其实就可以看到它其实力道是更大的，结合电站啦、后勤还有海空支援，其实等于就很有可能在我们的西海岸来抢滩了。那当然，我还是想要请教夏伟哥说，这四种可能的行动当中，四种可能的剧本最有可能，您认为？是哪一种呢？哦，我个人认为啊，他好，呃，第一跟第二基本上都不是他的选项、嗯。也就是说，因为对他来说啊，他其实也从这次俄乌冲突中啊吸取到了很大的一个经验跟教训。如果要。统武统台湾的话，他其实用的是比较直接，而且比较偏军事方面的。而且就是说，如果他真的要动手，因为他只有、嗯、对他来说，这个
机会只有一次，就 one shot one opportunity。也就是说，他如果真的动手，他要去打，他一定要一次就能够成功，否则的话，对他来讲，嗯、因为呃，他到目前为止啊，大家可能可能可以注意到，就是说，不管怎么说，那个习习近平他对外啊、嗯呃，这个对台的这个政策的说法，基本上还是啊，就是说啊、呃，和平统一，一国两制，对不对,对？然后呢，和平统一，一国两制，当然你说他是不是真心相信和平统一跟一国两制哈、啊，可以让台湾能够接受哈、啊、对岸的这样一个呃条件，能够跟对岸统一啊？我个人心中啊也很怀疑，因为其实这个东西在台湾来讲，大概你说呃，大概绝大部分哈、啊、那个思路正常的人，大概都不太可能会接受这样的条件。这我想也是大家的这个共识之一了。但是你说你今天你面对这个状况，两岸之间的问题其实毕竟还是一九四九年到啊中国内战的未解的这样一个部分。所以你说哎，今天很多人说今天这个呃那个呃执政党方面有一种哈、啊、很很啊好像很主流一个说法，就是说中国大陆你今天哈、啊、没有实质统。治台湾过一天，你凭什么宣称对台湾有主权？但对不起哈、啊，如果你对国际法有点认知跟理解，你就知道一件事：主权这个事情是可以透过继承而来的。它基本上在国际上就是说，因为啊，国际上都哈、啊、这个接受的一个哈、啊、情况就是，中国中华人民共和国是中华民国的继承国，所以呢，它哈、啊、也继承了中华民国的这个台湾这样一个主权。所以到二零四九年以前都是哈、啊，它是可以在国际上这样宣称的。但是二零四九年我们能不能够哈、啊？那也就是说，在这个情况下，它一定要在二零四九年。十月一号下午四点前解决两岸之间的这个呃分裂分治的这样一个事实，所以呢，他对他来讲，虽然说他现在希望能够借由一国那个呃就和平统一国两制，但如果做不到呢，怎么办？这个时候他就可能必须要诉诸武力。那对于他来讲，如果今天一旦他决定要诉诸武力，那就代表前面的和平统一一国两制什么全部推翻了。嗯，那但这个对他来说的话，他就只有哈一次要能够成功，就是说他今天如果决定这样做，他的这个军事哈那个动作的强度要能够。一次把哈哈他们口中的所谓台军，也就是我们国军呢、啊，要完全压垮，完全打垮，然后让美军没有办法见那个呃见到这个那个制那个区域拒止跟啊、呃、那个介入的这样一个过程，然后迅速的发动了海空三期联合突击作战，然后把我们的这个击溃。所以你看，他会在用三跟四一个复合式的方式，短期之内才能够成功。当然，这个部分他之所以要做，他一定有个很大的前提，就是当他发现和平统一已经绝无希那毫无希望。第二。他其实还要做好准备。为什么？其实，呃，过去在马总统执政的这个时期啊，我必须说，我们从军事观察者的角度来看的话，中国大陆并没有在准备武统这件事情。其实啊，他的确，你看到那几年啊，中国大陆已经很努力开始在建立所谓这个远洋海军啊，以及哈这个空军的装备现代化。那当然，这个部分来说，呃，一个国家的这个军事哈、啊、装备现代化是他整个国家生存发展一个非常重要的部分嘛。你不能说，哎，美国发展这个啊逆中战机啊，就是促进世界和平，然后中国大陆发展逆中。战机啊啊，就是啊，这个要侵略别人要怎样？基本上哦、啊，你这个两个可能没有办法完全画上等号。但是呢，呃、啊，他也有寻求自己本身富国强兵的这样一个立场跟啊这个条件之需求嘛。这也无那、呃、对于一个国家来说是发展正常情况。但是因为我们跟他有非常特殊的哈、啊、历史渊源，所以呢，我们对于中国大陆啊在军事力量的强化来说，我们就必须要非常的注意跟警醒。那但这个情况下，我们刚刚讲说，如果真的他决定撕破脸要做的话，那就是一个很。快的过程，当然，今天啊，以对台湾来讲这么大的一个岛，然后以我们也的这个军力啊，国军基本上也不是纸糊的，所以就是说，他如果要做做到能够在利用空中攻击跟飞弹，然后以及联合这个登岛那个进行占领的话，他事情要做非常大的军事准备，而且这个军事准备大概差不多至少可能最慢最慢半年之前都会显现出迹象，那可能之前的更多前置作业会更多，比如说你可以看到啊，中国大陆现在在是那个开始要跟着这个美债要脱钩，为什么？不然这两。天，叶伦跑到北京去呢，很大的一个原因是美那个叶伦当然希望你能够多买点我的国债，但是对于啊、呃、北京来讲，如果有一天我对台湾攻击的话呢，这个时候美债可能会变成了啊、呃、美国对抗中国的一个武器，干嘛？我赖账。哎，我就不，我就我就把这个钱赖掉，那你就变这个冤大头了。那这个时候是有可能，所以对他来说，他现在降低哈对啊这个美债的这个部分，他把这个部分呢能够降低，所以这其实都是中国大陆在开始做准备的一个迹象跟征兆。那但是我们刚刚讲到比较具体或比较呃有急迫性的征兆，那这时候你就会发现，他如果部队密集的调动，然后往东南沿海，然后他的各军区之间呢，那个空中的兵力啊不断的进行这样一个轮替啊轮替，然后海军开始啊有各种的这样一个呃。
好，准备要作战的这样的节奏，那大概差不多半年前会好，让我们发现这样一个征兆。所以就是说，呃，如果这样的一个情况真的出现的时候，我并不认为他们会用海空封锁跟好有限度的这个武力胁迫，他们会一开始就用大规模的飞弹跟空中的攻击，哦，针对我们包含重要设施，例如像发电厂，哦，我们的这个发电厂像供应台湾大概十趴、十二趴左右的啊、呃、那个新达电厂，哎、呃，不不不，那个啊、呃、就在北部那个燃气电厂嘛，就在海边啊，观音的海边嘛。那对他来讲，要能够把你我们这个电厂，即便你不把那个电厂打打坏，他把那个对外这个输配线打打坏，对他来说也是非常容易的这样一个事情。因为你说两边距离那么近，我们那个观音的这个电厂哈，大哦大潭电厂，基本上其实已经完全在他陆基的这个好那个火箭跟弹道飞弹攻击的范围之内。其实整体来说，台湾的哈面对大陆的这个军事冲突啊，这个所谓的易毁性是非常高的。譬如说我们刚刚讲的大潭电厂，那可能在开战的。第一时间就会被对方啊用非常大的火力加以摧毁，因为你说哎电那个电力电网打垮或干嘛，顶多老百姓的这个生活不便嘛，对于军事行动有什么影响嘞？哎，军事影响行动还蛮大的哈。像譬如说最明显的，我们看到我们那个高山上的那个呃那个就是啊，大家称为那个乐山大佛那个早期预警雷达，基本上它它用的电力非常大，为了要维持那个电那个雷达的这个正常运作，台电还建立一条超高压的输配线上山啊，你就可以知道那个电力的需求。有多大？所以对台湾来讲，如果真正一旦军事冲突真的发生了，这些电网啊等等，它的这个完整性啊跟运作性都还能够维持下去，我们才有可能跟对方哈、啊、打下去。否则的话，其实现在很难。但你看，我们的执政党连核电厂都不要，那他们说，哎，他们也可以打核电厂啊。我觉得他们就好这个部分来说，就完全抓错重点。为什么？因为对于北京来说，他要收回的是台湾，他维呃收回台湾，然后维持这个呃中国在国土上哈、啊，或者说是从这个呃鸦片战争以。来啊，最后一块啊，因为这个呃西方帝国影响而跟中国分裂出去的这个国土啊，让他能够回家，所以对他来说，他是要回这块土地。如果他先把你这个核电厂炸坏了，你这个土地不能要、不能用了，然后整个北台湾可能都在核污染之下，他要这样的台湾干嘛？所以在这个情况下，其实台湾呢、啊、最安全的地方，好就是核电厂旁边，这个我绝对不跟大家开玩笑。是，嗯，那我其实也蛮好奇的说，说当然我们说，其实现在。我觉得从俄乌战争，还有包括香港的事件来说，其实学习观察最多的其实就是中国大陆了。对，然后他其实也制定说，像刚刚这个夏伟哥说，快很准，绝对是他的军事行动非常重要的一个目标。但其实大家也很好奇说，时间点，那当然有非常多的说法，二零二三、二零二五、二零二七。那其实刚刚夏伟哥也提到，二零四九年之前一定要处理掉这件事情的话，我们刚才讲的这三个时间点，哪个是最有可能？其实这几个时间点呢、啊，我倒是觉得。基本上来说，这还是取决于两岸之间的这样一个状况了哈。那很诚实的说，那因为现在台湾马上面临大选，那我个人认为，如果是赖副总统啊当选的话，那对岸的动作会来得比较快，而且比较大。因为为什么？因为基本上北京对赖副总统已经定调了，这是大家都知道的一个事实、嗯。那既然已经对你定调，像比如说以当时这个蔡总统来说的话，当时哈、啊、那个北京大概从二零一六年蔡总统这个接掌总统以后呢，其实大概到二零一八年左右才对他相对来说是一个做一个比较定调型，而且。而且仅仅看啊，大陆的这个所谓的这个哈这个武统的准备，大概也就在二零一六一七年之后，很认真的在做准备。为什么？你要从一些迹象来看，譬如说他开始在造大量的造这种所谓的两栖攻击这样一个舰艇啊，像比如说他造了新的这个零七五型的，已经一口气造了三艘，现在第四艘也在做。另外，他们这个西非哈做这个运二十的这个运输机啊，如果说哈这种大型的战略运输机加上这个所谓的两栖攻击舰的数量，增加到他一个可以啊发动有信心对台发动。弄好这个武武统的这样一个呃。军事作为的时候，那这个时候相对来说，他就不会再像过去哈、啊、对我们那么客气，还把这个和平统一跟一国两制啊啊挂在嘴边了、啊。那这个时候他的压迫会既直接且强烈。那另外像赖副总统，因为他本身个人的这个政治色彩，那我们也确定一件事，北京对他已经定调，所以也就是说，他如果明年啊是由赖副总统当选的话，那我相信北京的这个动作好、啊、会越来越。大，而且越来越强，这是大概可以预期的。那但是你说啊，这些什么二零二七、二零二几啊？那我个人觉得，当然它是依照哈、啊、中国大陆哈、啊、以所定的一系列的一些啊这个进程的这样一个战略目标去猜测的，其实有点像画帕拉 K 呐。但是你说真的比较好、啊，我觉得比较可靠的这个可的时间点，以他现在来讲，要等到建军呢、啊、完成一个准备阶段的话，大概在二零三零年前后哈、啊、是比较具备一个成熟能力的时候，二零三。零
到二零三五。那当然，呃，其实如果说从他现在开始啊，那个认真的准备，现在二零二三，其实大概到二零二七，美国国防部认为，基本上中国大陆基本上有能力了。但是在那个时候，你说他是不是一定要动手？还会一看就是说两岸之间的这个实际的这样的情况。如果说今天啊，如果台湾的、啊、我们新选出来这个总统或者是执政党啊，跟大陆说，哎，我们大家都是一家人，我们可以好好和平相处，干嘛等等之类，就是如果你把这个两岸关系弄得相对和缓，那其实那个中国人有一句老话嘛，伸手不打笑脸人，对不对？那你如果说今天台湾都对我咪咪笑，我还动手打的话，我怎么对内交代呢？对不对？那这个时候哈，那如果说当台湾哈上下同仇一开，就是决定哈一定要跟啊那个中国大陆啊拼个你死我活，那对他来讲，他对内动员也容易。所以啊，这其实啊，那个过去啊，那个李启明啊，那个将军他在写那个啊台湾的胜算里面也讲到一个非常重要的一个概念，就是我们不能跟大陆的人民为敌。但是现在就是说，你可以看到现在这个执政党他基本上的这个作为啊，就是感觉哈，就是说。只要能够啊，那个挑动的哈，就是说让两岸之间这种情势紧张的这样一个氛围的这个事情啊，他都蛮乐于见到。我不能说他有鼓励，我只是说他都蛮乐于见到。这大概你说，呃，我这样讲，大概应该也没有什么人会说不对吧？是。但其实笑哥，我蛮好奇说。呃，我们看说俄乌战争这件事情，其实乌克兰跟俄罗斯打仗，嗯、其实整个西方，不论是北约或者是说美国，嗯、就是整个乌克兰的大后方。对，对，它提供了非常多的武器，还有相关的一些物资等等。嗯、其实等于说，如果今天没有美国、没有北约的帮忙的话，其实乌克兰非常难撑到现在。那其实援引到台湾来说，那如果中国大陆它想要快、很准的武统台湾的话，假设这是它。最终的企图，他是不是其实也应该要准备好说好，他确定可以跟美国的军事实力抗衡了，他才有办法做这样子的决定，这样的动作？呃，其实今天你在西太平洋这个。专门这一块来看的话，基本上他的能力已经足够了，只是说他还没有具备占领的能力，也就是说他已经具备跟美军抗衡的能力，但还不具备占领台湾的能力。因为我们刚刚讲到，他并没有足够的两栖登陆哈，或者说海空三栖联合突袭登陆的这样一个载具跟载台，他的这个数量还不够。也就是说，如果他真的要做，他可能少批量的可以把一些部队送上台湾，但对不起，可能就被我们的这地面部队加以歼灭或者怎样，然后或者说甚至他海上的这个舰艇，如果还没有办法对我们啊形成一个足够压制的话，有可能被。我们陆基的暗制的这些火力啊，呃，给反制掉了。那但是呢，如果说今天等到他的准备的已经完成、时机成熟的时候，这时候如果他真的动手，对台湾来说，我们相对跟乌克兰来讲，有一个很大的一个不利点哦，是台湾的后面是好那菲律宾海，台湾的东边是菲律宾海。那你任何一个要运运输进到台湾的这样一个这个军事物资的话，你要么就要空运，要么就是海水运。空运的数量会非常的有限哈，你可能哈只有靠海运哦，那相对来说是。比较好，能够哈真正达到啊，你能够援助你的这样一个部分。但是以今天中国大陆的这个海空实力啊，特别是它其实拥有数量非常庞大的这个水面舰跟前舰的这个部分来说的话，会让哈外面啊，如果在台湾真的发生军事冲突以后，能够借由水路来补给台湾的这个能力啊，呃，或者说可能性啊，会大幅大幅的降低。也就是说，它能够啊掌控到周边的海域，再加上我们刚刚前面一开始就跟大家讲的，它的这个。区域拒止，让美军的舰队没有办法靠近台湾啊东边一千公里的话，那整体来讲，它其实就已经实质完全封锁台湾了。那实质封锁台湾，所以我刚刚讲就是说，它不会直接说啊，我只封锁不打，因为对他来说，封锁不打，那其实就等于说昭告天下，我后面一定要打了。那这个时候大家都一定会呃要要帮忙，都伸出援手。但是如果我跟你讲，就是说他一旦动手，同时进行这种所谓的封锁，然后对台湾的这样的军事攻击，那你说后面东西想要运进来是非常难。但我们刚刚也前面也讲到。就说中国大陆要对台湾发动军事哈那个武力行动的话，大概迹象最慢最慢半年你还是会发现，所以这个变成说真的发现对岸真的确定要动手，这半年之中台湾要做好各种的准备，比如说不管是囤粮啦、囤蛋啦、囤什么啦，然后该做好这样一个准备啦，甚至于管制哈呃人人不能往外跑啦等等的啊，这些都会变成非常重要的一个工作了，是。那其实我们就来看到说，会不会是台湾的海底电缆被断了，就是所谓的前序曲呢？那包括我们来看到，在今年的二月二号跟二月八号的时候，其实两条的海底电缆是遭到大陆的渔船还有货轮撞断，也导致了马祖的居民他们的网速是快速的下降。那其实以美国的角色来说，他们的智库认为说，这根本就不是巧合，因为呢，如果我们从过去的经验来看，渔船要去撞弹所谓的海底电缆是非常难的。那我们先也来看到。这次报道，透过雷达成像的方式去对
地表做拍照。这是 X 波段卫星合成孔径雷达的其中五分之一，原来的长度达到五公尺，平常不在陆地上，而是在低地轨道运行。很重要的一块是这个所谓的卫星的影像服务，而且是高频的、高解析度的影像服务。它常用于环境灾害观测，属于全天候主动遥感系统，在平时和战时都能发挥功能。以前我们这种呃打仗会挑天气不好。或者是至少对方视野差的时候去进去做一些，不管是攻击或或是怎么样。但是现在有这个合成空域雷达之后，我们呃需要观测敌情的话，就是是也是呃可以直接任何想看就可以看。太空警备不是未来事，而是现在进行式。世界强国大举投资太空领域，美、欧、日、中等国布局低轨道卫星产业供应链。一方面是整个太空的产业，它的成本已经大幅的降低了。第二件事情是， 5 G 其实也在往下发展到6 G 的阶段，其实地面上可以做的空间非常的有限。那加上整个正经的发展又往这个呃打仗的关系，特别是手机的骨干非常容易被毁坏，因此呢，这种种的因素造就了说，哎、欸，整个趋全球趋势就往低轨卫星去快速的发展。尤其在乌俄战争爆发后，乌克兰电信设施遭破坏，世界首部。马斯克以星链低轨卫星救援，确保通讯顺畅，引发全球对低轨卫星的重视。包括他海缆，在二零一四年呃克里米亚危机的时候，他海底电缆就被俄军破坏。这是星链，也就是呃提供了一个紧急的一个备援方案，让乌克兰的部队跟重要的机构，只要有这个卫星的接收器。就可以机动的，就是呃，进行这个联网的这个功能。今年初，台马海缆事故影响马祖通讯，外界担心，若台湾因为战争导致海底电缆断线，就需要有不断飞绕的低轨卫星，当做对外通讯的备援方案。低轨道卫星基本上它是打破了传统卫星产业的这样的一个生态系，让大家发觉说，这种呃快速太空的时代已经来临了，它不再需要像过去可能需要花。五年、十年去研发一颗卫星才能够发射上去。三十年前，你要发射一公斤的物体到太空上，可能要花呃十万美金以上的成本。到现在，可能只要花一千块美金的成本就可以达到。国家太空中心主任吴宗信初步模拟，要确保二十四小时通讯不中断，台湾需要一百二十枚低轨通讯卫星。卫星科研方向将延续福卫五号任务，发展光学遥测卫星福卫八号，采六加二，共八枚。据太空中心首颗我国自制通讯实验卫星，明年将投入太空环境测试，拼二零二五年发射。那未来当然国家真的可能会有一颗一颗的，大概往上可能是两颗加上六颗等等这样的一个发展。那未来在数十颗打至到百颗的这种所谓的星系的规模呢，其实这个可以从国家的政策或者是在国际合作上，我都可以去琢磨，不一定是要由我们自己完全去建造这样的一个星系。其实像呃伊隆马斯克他的 Starlink 这样的计划，他在呃今年的上半年他就已经发射了将近一千颗的卫星，所以取决于呃一个公司一间公司或者一个国家，你投入多少的呃成本跟资源。来决定你要多少可以达到这样的一个星系的规模。专家认为，台湾有常任的 ICT 及光电产业，还有相对低的人力成本，在新的太空生态系占重要地位。然而，低轨卫星频宽容量有限，只能做紧急应变，无法完全取代现有海底电缆的通讯网路。海底电缆的这个频宽的酬载。哦，大概会是低轨卫星的大概五千倍左右。低轨卫星未来在台湾扮演的角色，还是因为把它当成就是一个辅助的。哦，台湾的基地台就是包括四 G 跟五 G 的，有将近十一万个基地台。如果我们要提高我们资讯安全的这个韧性，第一步要做的是让这些基地台有更强的电力供应能力。那第二个哦，就是强化我们的这个呃地底的光缆。尽管如此，世界各国仍致力于发展卫星科技。在这场太空大战中，位于重要战略地位的台湾没有缺席的理由。TVB 新闻郑胜伟、王浩宇、新竹采访报道。
好，其实刚刚从新闻当中也看到了，所谓的卫星还有电缆，其实对台湾的对外通讯是非常关键。那我也想要请教孝伟哥说，说以这样子来说，我们刚刚一直在讲说，可能在半年之前，如果共军真的要有动作的话，其实我们从非常多的征兆就可以看得出来，海底电缆其实就你来看到这样的世界，会是所谓的事情的征兆吗？其实我个人倒反而觉得不会，为什么？因为它有了这个海底电缆，真的把它切断了。严格来说啊，就是这个杀敌一万，自损八千。就是他要透过哈啊我们的民用网络来对我们进行各种的攻击或是认知的这样的作为的话，也会被切断嘛？因为他他就变成说他的东西外面也进不来。那其实好在军队作战上来讲，军队作战的确非常依赖网络，但是军队作战的网络啊是所谓这个叫 intranet 所谓的内网。它这个内网像比如说以我们讲到大家最常听到一个名字叫战术资料链，空中的这个战术资料链的话，它其实啊等于说啊那个今天你这个呃在作战的过程中啊你的这个军飞机跟军舰等等。都有这种所谓的这个无线电传输的这样一个无线网络的这样的能力，只是这个无线那个传输网络，它是一个完全是个内循环式的，你必须要那个登入、建入之后，然后你才能够成为整个啊、哦、那个内循环这个网络啊，就是啊战术资料链的网络的一环。所以就是说，真正军事作战来说啊，这种所谓的断缆或干嘛，对呃呃军事作战影响，我个人认为其实并不大。那它其实是真的对台湾的民生，或者说是对我们这个台湾对外的这样一个联系啊，它的。的确哈，的确可能是造成会非常大的影响。但是同样的，我刚刚讲到，你他断了网，那同样的，台湾哈打那个那电话打不出去，他大陆的电话也打不进来。那也如果说他想要对台湾啊有任何的利用，呃，网络或是各种做他的这种所谓的认知作战，或是呃他的这种希望能够借由控制台湾网络，然后要达成他的呃网络那个宣传效果的话，他也做不到。所以我个人认为，反而哈这个东西并不会是啊成为大陆作战的一个首部曲等等。我还是觉得，就是说当他准备。完成，然后他会找到一个呃借口，然后对我们啊发动一个大规模的军事攻击任务，就有点想说。呃，大家讲到就是说，现在大陆的这个军力啊，这样围台这样每天绕啊，战机啊不断的越过海峡中线。那其实当然也就跟去年这个裴洛西议长来台湾有非常大跟关系那个呃密切的关系。为什么？其实你如果把国共哈、啊，或者说中华民国跟大陆之间呢啊,啊这种在军事上的这种变化，如果你把时间轴拉开的话，你会发现它往往真的有一个实际的军事动作或实际一个作为跨越了之前的这样一个呃原先的界限或打破了原先的默契的话，往往。是因为我们台湾这边有一个比较大的政治动作，像譬如说最明显的，过去哈，大家可能很呃很多观众朋友不呃比较难以理解的一个呃或者说比较能够认知到一个情况是，在一九九九年以前。两岸啊，特别是整个海峡哈，基本上它的这个控制权是在我们中华民国手中的。像我在服役的时候，我们那时候服役，我们的服役退伍前几天呢、啊，我们空军摔了一架这个呃，那个 T F V 零四啊，战斗机在哪里摔？在马祖南边摔的。所以你想想看，哎，我们的战机可以飞到马祖南边，在那边摔掉。其实也就是说，整个台湾海峡的这个西边到东边，虽然说我们相对来讲，我们的战机会比较少到海峡中线以及活动，但是整个台湾海峡的那个那个控制权是在我们中华民国的手中。然后当时的大陆战机基本上是不出沿岸十海里，其实那时候大陆战机真的不出沿岸十海。你现在看它东三不那个三不五十就跨越中线，甚至还压到我们的这个近邻哈那个空域，在呃时间往回调二十几年，这根本无法想象的事情。那它之所以为什么能够跨越呢？这个沿那个离海岸十海里，就是啊当前当年呢、啊、李先总统登辉提出了两国论啊两那当时李总统说这个那两海峡两岸是中国特那个是特殊的国与国之间关系之后，中国大陆的战机真的。就大举出海了，因为为什么他会觉得你反正你已经不尊重原先的承诺或原先的默契，那我干嘛还要遵守？所以他就会跨越了。那同样像这次的那个呃。呃，跨越这个中线啊，那美国事前也虽然说一一直的、啊、对大陆方面有提出啊啊呼吁哈、啊，那等等，但是呢，因为啊，那裴洛西议长来台湾，那是陆方事前已经宣誓再三哈、啊，无法接受的这个事实。那但但是呢，他还是来了。那对于陆方来讲，他就一定哈、啊、就要必须要在呃军事上要采取啊。够硬的做法，第一才能够对内交代，第二甚至也才能够对解放军交代。所以你就看到他那一次就一把一举把整个台湾海峡中线这个事情呢，把它给虚无化，然后漠视化。所以就是说，呃，对于对于对岸来讲，他要能够跨越原先的一个部分来说，就一定是要有一个比较大的一个动作跟过程才会。所以也就是说，他如果未未来万一真的要对台湾进行动武的话，他一定会找一个哈，在时机点上哈，让他能够哈有在国际上能够至少。
，就是说他今天做的时候，哦，国际上对他的这个反对声浪，或者说对他的制裁，哦，能够在他承受的这个范围以内。像比如说，呃，他现在欧洲有那么多，那非洲有那么多朋友，的确，我们看到，如果今天他对台动武或怎样的话，啊、呃，世界这些民主国家，或者说发达国家或先进国家，一定会有很大的这个动作出来。但是这个时候，如果说他的理由正当，那他在非洲哈，或者说中南美洲那么多的这些的他的友邦，也会起来为他讲话。所以这个时候都是要值得我们注意的地方。是。那其实我们要来看到，其实刚刚孝伟哥也提到说，其实以台湾来讲，要面对到的是最有可能就是中国大陆可能登陆我们西海岸来进行一个快速、快、很准的。武统台湾的一个可能的方式，但其实呢，以相关的消息来说，我们也有相关的这个巡飞弹无人机哦，其实可以进程的精准打击，用单 B 新型就可以这个削弱解放军的船舰登陆能力。我其实也想要请教这个校伟哥，你怎么看？说如果现在呃方案三跟方案四是比较有可能的话，我们应该可以做一些什么样的准备来预防？诸如此类的情况，呃，当然啦，像这种无人机的使用，现在感觉好像是颇为那个蔚为险学啊。但是我们也要注意一件事情，就是大陆今天如果真的要准备来动手的时候呢，这个时候他会对台湾发动一个非常大的海空三七联合登陆突袭作业。那这个部分你可以看到，今年军方啊非常呃重视一个操演，就是啊桃园机场的这样一个反空机降一个登陆作战。为什么呢？因为在三月的时候，陆那个海军呢、啊，他们做一个那个验证，他们让这个海军的这个登陆。舰带了 A V 七的这个两栖登登陆啊，突击战车，然后从竹围渔港啊登陆，然后竹围渔港登陆啊，你会觉得这有什么战略上意义吗？我可以跟你讲，它那个 A V 七登陆的那个点到桃园机场的这个中心点啊，大概距离两千公尺左右而已，所以你就知道，就是说如果真的未未未未来攻击军哈、啊，像以中国大陆来说的话，它其实拥有非常好的这种所谓的呃两栖突击这个登陆这个战车，它的两栖突击登陆战车火力很强的，上面装了一门一零五公里的这个大炮啊。那个其实甚至比我们现在很多军方的啊火力啊都要强大。那如果说他能够顺利登陆，然后呢迅速的朝向夺取啊桃园机场这个任务来进行的话，搭配上我们刚刚讲到，他如果未来有六艘左右的两栖攻击舰，那每一个两栖攻击舰大概啊一次啊啊就可以发起大约啊一个营左右的兵力投射。那这时候好，他的两栖登陆突击战车以及啊登陆的海军陆战队，搭配上他空机降的这些啊那个直升机的这些人员等等，那特。特别像中国大陆在军事发展上来讲。你们大概这几年去珠海航展，你都会注意到一件事：中国大陆做那种所谓的全地形车啊，非常的多啊，四轮的、六轮的、八轮的啊，武装的，然后各种那种，可以可以说琳琅满目啊。那这个时候，如果说它的这个战那个运输直升机搭配了这种所谓的这个呃两呃全地形车，然后搭那个带带上了他们自己本身的监视防空飞弹跟反战车飞弹，迅速的在桃园机场附近啊建立各个拦截点，然后呢，他们的主力部队上来之后，那这个时候桃园机场啊跟哈、啊、台北港就会。成为啊，他们部队进行所谓的行政下泄的一个非常好的一个场所。那他的部队很可能就在台北港跟啊桃园机场这个地方快速的扩张其规模。这个时候呢，对我们防守方来讲，这是一个非常头痛的地方。那当然，你也可以运用那个呃无人机。像以国军来说的话，现在就基非常基基本上非常重视啊，沿着台六十一线啊建立啊第一道哈、啊、反抗哈、啊、或者第一道抵抗的这样一个战线。为什么呢？呃，他们过去哈、啊、说这种所谓的后备部队啊，就要把它放在这个滩岸。现在它基本上是把它放在这个台六十一线两侧，因为台六十一线其实是一个非常特别的这个呃公路系统，它的大部分的这个公路啊都属于这个土提式的公路。那中但是呢，刚刚我们讲到竹围渔港那个地方，它是一个高架桥形，所以它下面有非常多的桥墩桥孔，部队可以穿越。那它现在是希望就是说，在这些有桥墩桥孔的地方呢，让好未来由那个义务役士官兵所组成的这些守备部队啊，利用这些桥下好去挖设的这些据点啊等等，然后组织好共军的这样一个登陆跟对向内陆。突击的这样一个方式，那另外其实当然我们现在部队也很重视这个无人机的开发，那以及运用，那未来哈那个军方哈那也当然会朝向这种所谓的啊这种所谓游荡弹药，就你说的这个巡飞弹啊这个组件呢、啊、去做，但是这种东西也还是有些缺点，它本身的这个爆炸威力并不大，你可能呢很难针对对方的那种主战车啊，然后进行一个啊用一枚哈这个那个游荡弹药就把它整个彻底打垮。以台湾现在这个研发能力跟生产能力来说的话，我觉得是有些困难的。不过当然也可以透过一些国际。合作像以色列。
那些厂商就开发了啊，包含打人的、打战车的、打碉堡的这种哈，那个油弹弹药一应俱全。我们就是可以思考要从这方面哈去着手进行开发。那另外我们刚讲的部队哈，利用台六十一线构筑啊这个抵抗的这个阵地，那当然再搭配上无人机，当然是很希望能够挡得住共军了。但是呃，整体来说，我们虽然说啊、呃，你刚刚讲到这个国外的这个所谓的军事啊评估的这个或者说军力评估的这些啊、呃、那个机构呢，认为我们台湾的这个军力啊基本上是也有。二那个在地球上也排了二十三，但是我们也不要忘记啊，大陆也就是我们最重要的对手，他的军力，传统军力在这个地球上是排名第二的，所以我们真的是不能够小看我们未来所面临的艰巨任务。没有错，一个是第二名，一个是第二十多名。其实大家可能还是要特别注意。我们在今天也非常谢谢少宇哥接受我们的访问、嗯。好，谢谢。好，感谢您收看收听今天的 TVS 看世界，我是彭巨，我们再会。瓦格纳一日兵变挑战普京权威，俄乌战争超过五百天，台湾会变成亚洲乌克兰吗？中国对台军演侵扰，习近平不掩饰统一野心。台海风雨，全球戒备一触即发。TBS 看世界，带您解读新世界。